Hello, students. Can we start now? Is it okay? Yes, 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 sister. Good morning. Yes. Very good. Yeah, very good morning. So, the, in the first block uh, in the family therapy 001, it's most focused on the individual uh, theoretical aspects of human development. Uh, in, uh, today, I am focusing more on uh, you, block number two. Uh, it's more on the family theoretical perspectives, the family theories. And me, the block. Uh, hello. Sir, can you say a little more louder? Ah, uh, okay. Okay, okay. Wait. Okay. Uh, yes. the first block. Is it okay? The sound. Yes. Yes. Okay. In the first block, mostly focused on the individual theoretical aspects relating to the human development. And in the second block onwards, it's much more focused on the family theoretical perspective. In the first individual theoretical perspective, and in the second block, it's mostly focused on, not mostly, it's focused on the, the uh, family theories. Uh, and the third block onwards, it's uh, relating to family life cycle is starting. So in the second block, I am handling now mostly sp speak about the family theories, different family theories we can see. So when uh, when I say the family theories, theories, it's always is a dragging and dry topic. So you, uh, I in, uh, ask your help to cooperate well in the discussions and all that's why we can learn and uh, make this session more um uh, what you say it's an interesting is it okay yeah okay ma'am okay then <clears throat> i will share here the ppt of block two the family theories of human development. Can you see this one? Okay. Okay. Uh, the family theoretical perspective, uh, there are uh, units starts from six until five units in block number one unit six sila mudalana family theories start in the first part diversity in family forms it's introducing in the unit six it's a mini structure what are the things is there in unit six is a divine family in different ecological contexts especially uh, relevant in India, uh, different family forms. Uh, what is the difference between family and household? Uh, various traditional forms of family in India. Mostly it's a mixed with the Indian and Western theories is incorporated in your book. So we can see the differences uh, in Indian cultural norm regarding family and Western cultural norm regarding family. The concepts of polygamy, polygamy, monogamy, endogamy, and exogamy, like that, the terms we can a little bit familiar, they are giving. The different types of residential, like uh, uh, residence, like patriarchal residence, matriarchal residence, like that. The forms of family, these explanations we can see in unit six. And unit seven is mostly focused on the family dynamics. In the dynamics terms itself is a interrelationships. So interrelationships means mapping family relationship is the major focus in unit seven. Uh, how family uh, relate, what are the concepts and uh, um, what is the theme behind for the relationships? All the matters will cover in unit seven. Unit eight onwards family theories starts. So it's written by two parts, uh, family theories one, and in the, in the first uh, uh, part, that is the family theories one, it's mostly focusing on developmental theories, systems theories, and social exchange theory. And in the second part, structural fun and functional theory, feminist theory, and bioecological theory. These are the six theories focusing in this block. Now move to the introduction part in unit six. 
uh, it's a simple uh, and we all know that what is really the meaning of family it's very simple we know that so human society in a developing society uh, it's a developing society so when the families are there there is a form of exchanging the society a structure of the pattern of the society the structure of basic social unit of human society which is the family in evolves in response to the changes which takes place in the society what comes to your mind when you read the word family um, it's a say it's a household grihasthi joint or extended family kudumb parivar so the name is family are some of the words that may come to your mind or our minds so family is this universally accepted as the basic unit of society this is the important point family is a recognized social unit a living together is a separate one and family is a separate one family is socially recognized and legally recognized aspects the family may be defined as a group of persons united by ties of marriage or blood or adoption but not necessarily const constituting a single household interacting and communicating with each other in their respective social roles these are some of the introductory part then we can move to uh, really the discussion of what is really the family and what is uh, now or how the family is now forming what are the different types of family like that the things we can think later the members of the family may comprise husband and wife mother and father brother and sister son and daughter parental uncle aunt niece nephew in laws relationships or any other blood relationships we can see in the uh, unit of family uh, dear students uh, what is the difference between family and household you can share now what is the difference between family and household in your knowledge anyone please A household it can be unrelated members. Yes. And family? Family uh, related members, related blood relation or marriage relation. Mm. Any other one? Any other suggestions or comments, please? The difference between family and household. What is the difference between these two terms? House, hello. Ah uh, yes, yes sir. Family. Household is... means all the. Yes. Household means all the members who live together in a building. Yes, that's. Whereas right. family. Family means the system of living together, all the members in a family. That's the difference. Yes, yes, yes. that is the exact uh, explanation of the. Um, word family and household household is a residential unit which is distinct from family includes all persons who occupy in a housing unit a housing unit can be a house an apartment a group of rooms or a single room but a family is a kingship that means family it's mainly is a relationship oriented or a relationship unit even when the members of the family do not share a common household the unit of family constitutes to exist as a sociological reality so mostly uh, family means a relationship based unity and the household is just a residential unit these are some of the forms of uh, family in india traditional forms of family in india nuclear family that we know extended family polygamy bahubaryatam uh, polygyny bahubaryatam polyandry bahubartrutam very local family living with the husband's family or it's just other other things they the tribes are following this very local family system matrilineal family amma valikyo pen valikyo mathramulla pindudarcha kramam anusarichittulla kudumbam നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ 
ഇനിയും കുറെ ട്രഡീഷണൽ ഫോംസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുടുംബം എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി വലിയ കുടുംബം എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇന്ന് വേറൊരു ടേം വരുന്നുണ്ട് ലാർജ് ഫാമിലി എക്സ്റ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടനനിയന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ വല്യപ്പൻ വല്യമ്മമാര് അല്ലെങ്കിൽ കസിൻസ് ഇവരെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കുന്നതിനെയാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ലാർജ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു മീനിങ് ഇന്ന് കാണുന്നത് കൂടുതൽ മക്കളുള്ള കുടുംബവും ഇതിൽ പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ബഹുഭാര്യാത്വം പോളിജിനി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒട്ടനവധി ട്രഡീഷണൽ ഫോംസ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് അധികം ഇതില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അമ്മ വഴിക്കോ പെൺ വഴിക്കോ പിന്തുടർച്ച അവകാശമുള്ള കുടുംബം ഇന്ന് നിലവിലുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ടോ ഓക്കെ തലശ്ശേരി ഏരിയയില് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി എനിക്കറിയാ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമുക്ക് സാധാരണ നായന്മാരുടെ ഫാമിലി നായർ നായർ ഫാമിലി ഏത് സിസ്റ്റം ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മരുമക്കത്തായം അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അതെന്താണ് മരുമക്കത്തായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവര് പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് വീട് അവകാശം സാധാരണ ആണുങ്ങൾക്കാണ് മെജോറിറ്റി മിക്ക ഡിനോമിനേഷനിലും വരുന്നത് അതിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് വീട് അവകാശം അമ്മ വഴിക്കാണ് പേര് പോകുന്നത് വീട്ടും പേര് പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സമ്പ്രദായമാണ് ഇതിൽ പെടുന്ന ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വേറെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം മാട്രിലീനിയൽ ഫാമിലി അമ്മ വഴി അല്ലെങ്കിൽ പെൺ വഴി നമ്മൾ ജനറേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും നായർ ഫാമിലി ഇതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ ഫാമിലി beginning it was okay then afterwards it was not working properly and there was a uh, struggle against this and there was a rule formed in kerala okay. and now this changed but still in the uh, uh, effective form it is not changed still it is there uh, not by rule but by what is what is by mind ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കസ്റ്റം അനുസരിച്ച് വീട് വീടിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആൺകുട്ടികൾക്കാണോ പെൺകുട്ടികൾക്കാണോ അതോ ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് അനുവദിക്കുന്നത് പോലെ ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് ആണോ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന പോലെ കാരണം നിയമം അപ്പടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു മരുമക്കത്തായ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തോട്ടെ പടൻ ആ ഞാൻ കാസർഗോഡാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും ആ സിസ്റ്റം ആണ് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് അതായത് സ്റ്റിൽ ദ മദേഴ്സ് അതായത് ഫാമിലി നെയിം ഒക്കെ സ്റ്റിൽ ഓൺ ഗോയിങ് വിത്ത് മദേഴ്സ് നെയിം ഈവൻ ദോ ദ ഫാദേഴ്സ് ആർ ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എവറിങ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ ഫാമിലി നെയിം ആൻഡ് ഓൾ ദ യുനോ ലൈക്ക് തറവാട് നെയിം ആൻഡ് ഓൾ അതാണ് വീട്ടും പേര് അതായത് ഫാമിലി നെയിം അതർ നെയിമിൽ വരുന്ന സെർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക മിക്ക കാസ്റ്റിനും അപ്പന്മാരുടെയോ ഹസ്ബൻഡ്സിന്റെയോ വീടിന്റെ പേര് ആ ഒരു ഇതാണ് ചേരുക പക്ഷെ ചിലതില് അമ്മമാരുടെ ചേരുന്നു അതിലൊരു റയർ ഇതാണ് ഈ നായർ ഫാമിലി എനിക്കറിയുന്നത് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും കാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതാണൊരു ട്രഡീഷണൽ ഫോംസ് ചിലര് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പോഴും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പണ്ടേ വന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എങ്ങനെ വന്നു എന്ത് വന്നു എന്നുള്ളത് കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രഡീഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷെ അത് ഇന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കും കാരണം സ്പെഷ്യലി ഒരു കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാസ്റ്റിലേക്ക് പോയാല് 
ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാരേജിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാരേജിന്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ക്ലാഷസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ചാലഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന മൈൻഡ് ഇതിലെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആസാം ഭാഗത്തേക്ക് പോയാൽ ആസാം ആസാം ഭാഗത്തേക്ക് പോയാൽ നമുക്കറിയാം അത് വിമൺ ഡോമിനന്റ് ഒരു പ്ലേസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതില് ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്ട് അല്ല മാട്രിയാർക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ടിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി പ്രാധാന്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഉള്ള കസ്റ്റം ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് ഫാമിലിനെയും ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും ബാധിക്കും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിഫറെന്റ് നോംസ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം തിയറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബാധകമാണ് ഒരു തിയറി ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഒരു ഒരു കുടുംബത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഡോമിനന്റ് ആകുന്നു എന്തൊരു ഏതൊരു കൾച്ചറിൽ നിന്നാണ് ആ ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നേച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പെൺകൊച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ചില രീതികളുണ്ട് ചില ഏരിയ സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ പുറത്തിറക്കാത്ത ഏരിയ ഉണ്ട് ഇറക്കുന്ന ഏരിയ ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഏരിയകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരൊരു കസ്റ്റം ഓരോ ഒരു ട്രഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിലെ അറിയേണ്ട ഒരു വസ്തുത ഇനിയുള്ള ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസ് ഇന്റർ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്റർ റിലീജിയസ് മാരേജസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോംസുകളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം ദെൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫോംസ് contrary to the western practice where the newly married couples nammada nattile pandu ippo pandu ennu parayunnathu nammal onnichu thamasichirunna oru custom aayirunnu ippo adu western model like maari kaynu kalyanam kaynu kaynal adondana ibide irikkunnu on neo local cheriya cheriya unit gal aayitte nammal thirinje veedo apartmento angane ok eduthu maarunna oru സമ്പ്രദായം പണ്ട് അത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ഫാമിലി അതായത് ഒരു അപ്പന്റെ ഫാമിലിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫാമിലിയോടോ ഒക്കെ ചേർന്ന് നിന്ന് പോയിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായി മാറുന്ന ഒരു ഫോം ഇന്ന് കൂടി വരുന്നു അത് ആ ഒരു ഫോമാണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കിളിനെ ബാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് contrary to the western practice where the newly married couple set up and set up on independent household of their own neo local in india many young couples begin their married life not in independent households but with the husband's parents patriarchal ayirunnu all households undergo a developmental cycle nammude indiyile western pole alla korchum kodi patriarchal adayathu bhartavinte veedinodu cherna ninna പോകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇന്ന് അതിലൊത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഇന്നും വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഫാമിലി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സിംഗിൾ പാരന്റ് ഫാമിലി നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാം ഒത്തിരി കൂടുതൽ കാണുന്ന ഇന്ന് കൂടുതൽ പൊന്തി വരുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് സിംഗിൾ പാരന്റ് ഫാമിലീസ് വുമൺ ഹെഡഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് അതായത് ഇത് ഒരു ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി അധികം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒരിത്തിരി വേ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില സംഗതികൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതും ഫാമിലി ഫോംസിൽ പെടുന്നത് കൊണ്ട് സിംഗിൾ പാരന്റ് ഫാമിലീസ് ഇന്ന് ഡൈവോഴ്സ് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് സെപ്പറേഷൻസ് കൂടുതലാണ് ദൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് മരണങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ട് ദൻ സ്ത്രീ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാമിലി നമ്മളൊരു സാധാരണ കസ്റ്റം ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ നോക്കുമ്പോൾ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആസ്പെക്ട് ഈവൻ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആസ്പെക്ട് നോക്കുമ്പോൾ വുമൻ്റെ റോൾ അതിവിടെ വരുന്നുണ്ട് വുമൻ്റെ റോള് അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിന്റെ റോള് രണ്ടും തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലെ ഒരു
Yeah, it's clear. Thank you. Okay. Uh, single parent family, woman headed households, uh, childless families, these are all for forms of family, adoptive families, dual earner family, both the Randuvel and Jolikari earn chain in the family, reconstituted family or step family, migrant family. These are different forms, and in your books, lots of other forms we can see. Uh, just want to know that there are forms of different forms of families what is a uh, disintegrating joint family or joint household it is not the joint family but the joint household that may be disintegrating functional joiners rather than structural joiners is better factor which decides the degree of joiners in indian families so mostly uh, in the unit six is focusing on forms types and what is the difference between household and uh, then family uh, what is the relationship what is the importance of relationships all the things introducing in unit six and unit seven it's mostly focusing on the family dynamics that is mapping family relationships dynamics in other word is a relationship family dynamics are the patterns of relating to the members in a family determined by the daily interactions between them it's very much important that family dynamics is very much important for the development or good functioning of a family and it is determined by daily interactions if you are interacting by father and mother or children and parents that is a good uh, uh, good way of functioning the family system that is the one norm in the system theory Indian families and internal dynamics. The Indian society is a hierarchical and patriarchal in nature. Uh, that is why we have a clear cut rule in the interactions. Uh, can you share what are the norms uh, we are really expressing to the children? While we are communicating, uh, it's not only the uh, pattern. What are our idea of uh, uh, the way to communicate to the uh, family members in an Indian norm? Or uh, Indian norm and said it's it. Or we tell, we will communicate it. Chey enda. Or we structure that we can take care of that island. You know, when when we express it, how in your families, uh, how you teach the children while they are interacting to the books. father grandparents or the aunts uncle what are the uh, uh, what are the things you are teaching or correcting to your children or your partner while they are interacting to your family members yes please yeah to respect elders yeah you need to respect the respect how they have to show how you teach തലക്കുത്തരം പറയരുത് പറഞ്ഞത് കേൾക്കണം പിന്നെ അറിയാതെ കാലുകൾ തൊട്ട് ചവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വല്ല ബാഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ മാനറിസംസ് ആണ് നമ്മൾ അതൊന്നും നിയമങ്ങളല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കേരള കോണ്ടക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കാലിമ കാല് കയറ്റി വെച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കരുത് അതൊരു ഒരു നല്ലൊരു മര്യാദയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് അതൊന്ന് പോയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ചില പാരന്റ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ചില വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ വന്നത് കൊണ്ട് അത് ചിലപ്പോ ഡിമ്മായി പോയിട്ടുണ്ട് തട്ടിക്കേറി സംസാരിക്കരുത് മൂത്തവരോട് ദെൻ കാലിങ്ങനെ വെക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളില്ലേ ഓക്കെ പാരന്റ്സ് പ്ലീസ് നിങ്ങളെല്ലാം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ന് മങ്ങിപ്പോയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടേതായ ഇന്ത്യൻ നോംസ് 
ഇന്ററാക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന ഡൈനാമിക്സിന് സഹായിക്കുന്ന എന്നാൽ അതിൽ കുറച്ച് മര്യാദകളൊക്കെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് പറയുമോ ചിലവർക്ക് അത് ഉപകാരമായിരിക്കും ഇവിടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ നല്ലതാ അല്ലെങ്കിൽ ചിലതെല്ലാം മങ്ങി പോയതുണ്ടെങ്കിൽ പൊടി തട്ടി എടുക്കാൻ നല്ലതാ നമ്മള് എൽഡേഴ്സ് വരുമ്പോ നമ്മള് എഴുന്നേൽക്ക എന്നുള്ളൊരു രീതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണവന്മാരൊക്കെ വരുമ്പോ അവരുടെ മുമ്പിൽ കയറി ഇരിക്കില്ല ഒരു സ്റ്റൈൻ ഓഫ് റെസ്പെക്ട് അത് ഇന്നുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റർ അത് ശരിക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ പലരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്താ കൊള്ളാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ ബസ്സിലൊക്കെ തീർത്തും വയസ്സായ ആൾക്കാർ വരുമ്പോ കുട്ടികളൊന്നും ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കുകയേ ഇല്ല വെരി ഗുഡ് ഇനി അതാ സംസാരിക്കട്ടെ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു ഫാമിലി അറ്റാച്ച്മെന്റും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും മക്കളുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നവ് ഐ സെവന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എനിക്ക് ഏഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു അപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലെ ഫാദറിന് അനുജന്മാരും അനുജന്മാരും ഭാര്യമാരൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു ഞങ്ങളെ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികള് അപ്പൊ അന്നൊരു ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞ അപ്പാപ്പിന് പല്ലുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആ വീട്ടില് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വെൻ ഐ വാസ് സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് വെറ്റില അടക്ക കഷ്ണാക്കിയത് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒരലിലിട്ട് ഇടിച്ച് അപ്പാപ്പന്റെ മടക്കി അപ്പാപ്പിന്റെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കണം ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഇ വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ മീ മീ ഓൺലി അപ്പൊ കാരണം ഞാൻ മൂത്ത ആൺകുട്ടിയാണ് വേറെ താഴെ അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലെ എൽഡസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറാണ് അവിടെ തള്ളസ്റ്റ് ഹെയറാർക്കി അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ വർക്ക് തന്നു തന്നെ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇടിച്ച് പിടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും ചുണ്ണാപ്പക്കം പറ്റിയിട്ട് അപ്പോ ആൾ എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഉമ്മ വരും മനസ്സിലായാ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇന്ന വരെ ശേഷം എവിടെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല വെറ്റിലപ്പുറത്ത് പോകാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഹെയറാർക്കി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഫാമിലി അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് വലിയൊരു ലെസൺ ആണ് നമുക്ക് അതിന് പിന്നൊരു കഥ തന്നെ എഴുതാന്ന് ഒരല് ഒരല് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒലയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ചെറുത് ചെറുത് ഇരുമ്പിന്റെ ഇട്ട് ഇടിക്കണം എന്നിട്ട് വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം ദാറ്റ് വാസ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ടൈം യു വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ മീ അറ്റ് ഏജ് ഓഫ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് താങ്ക് യു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് മാം ഇത് പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എല്ലാ ഫാമിലീസിലും പൊതുവെ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ ഇത് എന്റെ രീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ സമൂഹത്തിലും ഇത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് തെറ്റായിട്ട് ഇതിനെതിരായിട്ട് വല്ലവരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ അവർ ഒറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരെ ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ആൻഡ് പാട്രിയാർക്കിക്കൽ നേച്ചർ ഇറ്റ്സ് ഫോളോസ് ഫോളോയിങ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ദറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഹൈ ഫ്രീഡം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലെ കുറച്ചും കൂടി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇന്നത്തെ കൾച്ചർ അനുവദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില മര്യാദകൾ മര്യാദകളല്ലാതെ ആയോ എന്നൊരു ചോദ്യവും ചിന്തയും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും ഇത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിച്ച ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ഞാൻ ഓർക്കുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചെറിയ വഴി ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശം അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നിരന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ കിടക്കുന്നു ഓട്ടോ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഇന്ന് കുറെ പേർക്കൊക്കെ ഇന്ന് പഠിപ്പുള്ളവരാ കുറെ പേർക്ക് പഠിപ്പ് അധികം എത്താത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഇവര് ഇത്രയാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്നാൽ അതിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ചേട്ടൻ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവര് മുണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന മുണ്ട് വളച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുണ്ട് നമ്മള് വർത്തമാനം പറയുന്നു അവരിറങ്ങുന്നു നമ്മളോട്
കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ഈ പാവാട് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു നിർത്താൻ ഒരേ പോലെയൊക്കെ ആക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഇങ്ങനെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം നിരന്ന് കിടക്കുമ്പോ ആ വഴിക്കോടെ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഓരോ ചേട്ടന്മാരും അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു കുറച്ചു പേര് പ്രായമായവരാണ് കുറച്ചു പേര് ചെറുപ്പാണ് നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവര് പോലും നമ്മുടെ മുൻപിലെ ഈ മുണ്ടിന്റെ കുത്ത് പതുക്കെ അഴിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കാണിക്കുന്ന മര്യാദയെ ഞാൻ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതി അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരെ പോയത് ഒരു വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള എന്റെ ഒരു പോക്കായിരുന്നു അത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ സ്കൂളിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് കുത്തി മറിഞ്ഞ് തല കുത്തി മറിയുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികള് നല്ല ആമ്പിള്ളേരും പെമ്പിള്ളേരും ബഹളം കളി ഒച്ചപ്പാട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോ ആരോ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് പ്രൊഫസർ ആണാ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിന്റെ ആളാണ് എന്ന് ആരോ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവരെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളം വെച്ച ആ ഹായ് സിസ്റ്റർ ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെരി മച്ച് ആ ഏത് പോസിലാണോ അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പോസിൽ നിന്ന് കൈപൊക്കി അതിന് ഒരു ഇത് ഹലോ പറഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഹലോയോ റിപ്ലൈയോ കേൾക്കാതെ തിരിച്ച് കളിയിലേക്ക് മാറുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു ലോകം വന്നപ്പോഴ് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്താണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം ഫ്രീഡം ആണോ മര്യാദയാണോ ഇവരാരും നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒന്നായിരിക്കണമെന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മുണ്ടിന്റെ കുത്ത് അഴിച്ചിട്ടിട്ട് മര്യാദ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്ട് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ രീതി എന്നുള്ളത് അവർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ സ്കൂൾ പാറ്റേണിൽ റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ യങ് തലമുറ ഈ പറയുന്ന ഒന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിന്ന് ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാൻ പാകത്തിലേക്ക് അത്രയ്ക്കും ഉള്ള ഇതില്ലാതെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴ് ഇത് അന്യം നിന്നതാണോ ഇത് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണോ ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്തണോ എന്നൊരു ചിന്ത എന്റെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ആൻഡ് പാട്രിയാർക്കിക്കൽ സാധാരണ ക്ലാസ്സിന് പോകുമ്പോ പാരന്റ്സ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മര്യാദ എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ സാധാരണ തിരിച്ചു പറയാറുണ്ട് എത്ര മക്കളുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേര് ആ മക്കളെ ശരിക്കും മര്യാദ വീട്ടിലൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാട് വരില്ലല്ലോ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ മാസ് ഗ്രൂപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ പത്ത് അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിന് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് വെറുതെ ഒരു നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന തിയറട്ടിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അല്ലാതെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസോ എക്സ്പ്രഷൻസോ അഡോപ്ഷനോ ഒന്നും വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് നമ്മൾ കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പണ്ടത്തെ പോലെയൊന്നല്ല ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന പ്രോഗ്രാം മറ്റൊരേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ റിസൾട്ട് നേരത്തെ വർഗീയ സാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുത്തിയാക്കി വായയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അടയ്ക്ക കൊടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പെറ്റേണൽ അതായത് ഒരു അപ്പൻ ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഹഗ്ഗിങ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ലേണിങ്സ് ആ ഒരു ഹഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ടീച്ചിങ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈ നിർദ്ദാക്കി ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാവകാശമൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പുറത്തെ ഒരു ലെക്ചറ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇഫക്റ്റും രണ്ടും രണ്ടല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യവും ഇന്നിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മര്യാദ ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എന്തും എന്ന് അറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് കുറെ പേര് ഇതിൽ പാരന്റ്സ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ റോള് വളരെ വലുതാ അത് ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫാമിലി തിയറീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അറിയാം തിയറി ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ചിലത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫാമിലിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഡൈനാമിക്സ് പാറ്റേണിൽ അത് മാറ്റം വരും വട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലീസ്
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് തൃശ്ശൂർ തള്ളി അപ്പൊ ശിശു പറഞ്ഞ മുണ്ട് മടക്കി കുത്തല് നമ്മുടെ സംസ്കാരമാണ് അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെറ്റാണ് പക്ഷെ അത് ഒരു നിർബന്ധിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു ഉദാഹരണം താങ്ക് യു taught to every members in a family by the family parents and grandparents also സിസ്റ്റർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എനാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലാങ്ക് സ്ലീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോഞ്ച് എഫക്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്കുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കുട്ടികൾ കണ്ടു വളർന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരെ ആൾക്കാരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു വ്യൂ യെസ് Hundred percent. They are observing and absorbing whatever we are yes. doing. Sure. So in our in any family, whoever uh, I mean parents and grandparents, how they are behaving, that will be learned. Uh, and if, uh, some people they will be teaching them also by telling also. Not only they are showing, they used to teach them also telling. You have to respect elders. You have to um, uh, respect uh, um, your uh, uh, relatives, parents. Everything uh, normally. Some people used to teach also, and they themselves used to practice so that that will be learned by the children. Yes, that's right. Sister, sister, for me, the only thing is the main change. What I see is the uh, cultural differences. that means uh, earlier we had a traditional families uh, uh, where the grandfathers uh, parents and uh, uh, parents siblings and our siblings also were together living nowadays nuclear family we are seeing in nuclear family what is the uh, their method of living is egoistic and uh, uh, contemporary family culture is entirely different so nammal chindikana athra values nuclear family il illa ട്രഡീഷണൽ ഫാമിലി കെയറിങ് പ്രൊട്ടക്റ്റിങ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫാമിലി കൾച്ചറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഗ്രാബിങ് കൾച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ജീവിതം കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാരന്റ്സിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ വി കാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ഐ ആൻഡ് ഏജ് ബട്ട് വി ആർ ഇൻ കലിയുഗ് ഓക്കെ Okay, very good. Nice, interesting discussion. So, thank you so much. ിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റു വ്യക്തികൾ അയാളെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ശാസിക്കും കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് തന്നെ കുട്ടികളെ ശാസിക്കാറുണ്ട് മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനിക്ക സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംസ്കാരം നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് സോ ഇതില് ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഷഫ്ന ആ ഷഫ്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ച് ആ ഇതില് ആളുടെ ഭാഗം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പി പി ടി കാണുന്നില്ലെന്ന് പറയണോ ആ കൊച്ച് ആര് ആരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ആളുടെ പി പി ടി ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കണേ ഒന്ന് പ്രസന്റേഷൻ മോഡ് അതായത് സ്ക്രീൻ ഷബ്ന ഷബ്ന ആ ഐ ഡി ആ പ്രസന്റേഷൻ മോഡ് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കാണില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതില് നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഈ ഒരു ഇതില് എന്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് മുണ്ടിന്റെ കുത്തഴിച്ചിടുന്നതോ അതല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ആരോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പറഞ്ഞായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഏജിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ ചിലത് അവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതോ എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതോ മാത്രമായിരിക്കും എഴുതുക 
ആ എഴുതുന്നതിൽ ചിലത് മിസ്റ്റേക്ക് വരാം അപ്പൊ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പാരന്റൽ റോൾ ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ തെറപ്പിയിലും പഠിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫാമിലി തെറപ്പിയിലും പഠിക്കും തിയറിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അത് ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതില് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയാലും അവിടെ ഒരു പാരന്റ് ഉണ്ട് പാരന്റൽ റോൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പാരന്റൽ റോള് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട അത് മര്യാദയോ നല്ല മാനറിസംസോ നല്ല കാര്യങ്ങളോ ഷെയറിംഗ് മൈൻഡോ വട്ട് എവർ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സാധാരണ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളെ എതിർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പറയാൻ പാരന്റ്സിന് പേടിയാണ് അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഈ ഈ അരണാട്ടുകര ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കൊച്ച് ഒരു അഞ്ചാം അഞ്ചു വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഹാങ് ചെയ്ത് തൂങ്ങി മരിച്ചത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്പൻ താഴെയുള്ളതിനോട് അധികം മിണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനാണ് അപ്പോ ഇതില് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഏജിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് എന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ രീതികളെ ഇവർ ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നേ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിലൊരു നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു പാരന്റ്സിന് കുട്ടികളുടെ മേലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന് വീടിന്റെ മേലോ ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈരാർക്കിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട് ഇത് പ്രോപ്പർ ചാനലിലൂടെ നടന്നാൽ പിന്നീട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും കുട്ടികൾ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈൻഡ് കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളല്ലേ സാരുമല്ല ഞാൻ സാധാരണ ഡെവലപ്മെന്റലിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയും കുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന വേർഡ് അമ്മ എന്നാണ് മിക്ക കുട്ടികൾ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ തുടങ്ങുക അപ്പൻ എന്ന് വളരെ റയറായിട്ടാണ് പറയൽ വളരെ കുറവാ അപ്പൻ രണ്ടാമത് വരുന്നതാ ഇനി അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല തന്നെ ആ ഒരു ടേം തന്നെ വായയിൽ വരുന്നു ഒരു ഒരു വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒൻപത് മാസമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ കുട്ടി അത് സംസാരിക്കും അതിനുശേഷം അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ് അപ്പനെന്ന് പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പനൊന്ന് പറയും അപ്പനൊന്ന് പറയും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം കുട്ടികൾ ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ആളുകളാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും സ്പോഞ്ച് പോലെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്പനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനെ എന്താണോ വിളിക്കുന്നത് ആ പേരായിരിക്കും കുട്ടികൾ കൂടുതൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇപ്പോ ജോസു ജോസു ജോസേട്ട എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതാണ് ചേച്ചിയെങ്കിൽ ആ ചിലപ്പോ കൊച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന വേർഡ് അപ്പൻ 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 എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പറയുമ്പോഴും കുട്ടി കേട്ട് പരിചയമുള്ള പേര് ചിലപ്പോൾ വരിക ജോസു എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വയസ്സ് ഒരു ഒന്നര വയസ്സായ കുട്ടി ജോസു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ദേഷ്യമൊന്നും അല്ല നമുക്ക് വരിക നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിരിക്കും സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു സംസാരിച്ചൂലോ അപ്പൻ എന്ന് വിളിച്ചൂലോ അതിൽ ജോസു എന്നുള്ളതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ് കൊച്ച് അപ്പന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിരിക്കും കൈയടിക്കും കുട്ടിക്ക് അതൊരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ് അതിനുശേഷം കുട്ടി അതൊരു ശീലമാക്കി നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നിന്നാൽ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് ആളുകളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് കൊച്ചു ജോസു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാല് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാർക്കശ്യാവും കൊച്ചു ചിന്തിക്കും കാരണം കുട്ടിയുടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ആറ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോൾ അവന് ഇന്റലക്ച്വലി അവൻ ഫിക്സേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവന്റെ ഉള്ളിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും എന്ത് ഇത്ര നാൾ ചിരിച്ചവര് ഇപ്പോൾ എന്നോട് കാർക്കശ്യത്തിൽ പെരുമാറുന്നു ഇതൊരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ടൈം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് മോഡാണ് ഈ ഒരു ഇത് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലത് നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളത് നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു തിരുത്തേണ്ട സമയം വരുമ്പോൾ തിരുത്താൻ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് തിരുത്തി പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് മൂന്നും പാരന്റ്സിന്റെ റോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയും അവരുടേതായ ഒരു റോൾ 
ഞങ്ങൾ ആര് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും അവൾക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല കടയിൽ പോയാല് അവൾ പറയുന്ന സാധനം അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതേ അവള് കഴിക്കൂ ഈ സംഗതികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് അവള് ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് ഇന്ന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് വീട്ടില് വീട്ടിലെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവളുടെ അമ്മായിയമ്മ മോളെ ഇതൊരു മാല ഇടും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നെ ഭരിക്കാൻ വരണ്ട കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ ഇട്ടോളാം ഈ ഒരു ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ഫാമിലീസ് ഈ പറയണ സ്വന്തം ഫാമിലി ചിലപ്പോ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്ന ഫാമിലി ചിലപ്പോൾ അത് അത് കൾച്ചറിന് വ്യത്യാസമാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ കൾച്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രീതിയാണ് ഒരു വേറിട്ട രീതി കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് നേച്ചർ നല്ലതാണ് പക്ഷെ സോഷ്യൽ നോമിന്റെ ബാക്കിയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഹൈലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലൈഫ് അല്ല വെസ്റ്റേൺ മോഡൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഹൈലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നു തോന്നുമ്പോൾ കയറി വരുന്നു ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല എന്റെ കുട്ടി അവള് അവൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ കോൺഫിഡൻ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള കൊച്ചാണ് അവൾ പോയത് ശരിയാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി അതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണോ വേണ വേണ്ടേ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതെല്ലാ ഫാമിലീസിലും ഇതില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ചില ഫാമിലീസിലെല്ലാം ഇന്നിന്റെ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ മോഡേൺ രീതികളുടെ ഭാഗമായിട്ടോ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ഇത് വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കൾച്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു ഇനി ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടോ ഈ പി ടി കാണുന്നില്ലേ യെസ് സിസ്റ്റർ കാണുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളുടെയും ഒരു മിസ് ഒരു ഒരു സമ്മറി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റാം റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്തിൻ ദ ഫാമിലി ആർ ഗൈഡഡ് ബൈ ഫാമിലി വാല്യൂസ് കൾച്ചർ ആൻഡ് എത്നിസിറ്റി ബിലീവ്സ് അബൌട്ട് ജെൻഡർ റോൾസ് parenting practices power or status of family members nature of attachment in the family nature of parents relationship having a particularly soft or strict what all the patterns you follow what are the factors that influence that influence the relationship of the family and that guide the personality or structure of the person that may influence the development of a human person clear is it clear yes yes madam yes 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 role expectations and demands there are several roles that a person plays throughout his or her life each role has a specific set of demands that a person needs to fulfill to the to be part of a family system a person is expected to play multiple roles of that of a parent child spouse companion caregiver spit sibling and so on we have lot of or multi roles we need to fulfill a day maybe a husband a caregiver or a job uh, opportunities all that roles we have to meet a day maybe it's a difficult or it's may be easy for the person depends on how they move ahead the list is endless each role is equally demanding and accords a status to the individual determinants of roles and relationships roles are recognized predominantly on the basis of age stage of life and gender oru nammal parayanadu oru 30 vayas ulla oru aalde adu married aayirikkum mikkadum ആളുടെ റോളുകൾ ഒന്നിങ്ങ ഒരു അപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനെ നോക്കുന്ന ആള് ഒരു വീടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ റോളുണ്ട് ഇനി ജെൻഡറിനനുസരിച്ച് റോളുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലൈഫ് ഒരു ഇൻഫാൻസിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു അഡൽട്ട്ഹുഡിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു മിഡിൽ ഏജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ദർ ഈസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ റോൾസ് പ്ലേഡ് ബൈ മെൻ ആൻ
at the at each stage and these are learned through early socialization idilude nammal id padikkunnathu socialization pattern lude poittana nammal idile റോളുകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റോളുകളിൽ വരുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ്സ് റോളുകളിലൂടെ വരുന്ന വളർച്ചയൊക്കെ നമ്മളിൽ വരുന്നത് സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളതല്ല ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് മോഡേൺ ജെൻഡർ റോൾസ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ തലയില് ഉള്ളതൊന്ന് പറയാവോ കാരണം നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ റോളുകളിൽ ഇന്ന് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ജെൻഡർ വൈസില് ഇന്ന് ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ട്രഡീഷണൽ റോളുകൾ ആണും പെണ്ണിനും കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു പണ്ടത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ന് ഒത്തിരി മാറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ and different ages a point nanu njan edukana okay aage nucleus family le njan nammal rendu nammal rendu nanu paripadi okay appo aanu oru pennu allengi rendu aangu rendu pengu kutukala endu cheyya appo nammal ee hierarchy mattulla maatittu avare satisfaction is our motto adhaidu children's modification is our motto enna basis il aanu the family nuclear family povunnu അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ഇവിടെ മക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോൾ മക്കളെ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്പർ വൺ ഈ മക്കൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈവൺ ഇൻ ഇൻ മൈ ഫാമിലി നമ്മൾ പറയുന്നത് മക്കൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നൊരു സ്റ്റേജ് വരുന്നു അപ്പോൾ ടു അവോയ്ഡ് ഫ്രിക്ഷൻ മക്കൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുക and now i am practically practicing that thank you maybe no, actually there are there are a lot of we changes want, in the society we now. want a peace of mind in the family okay. people know uh, gender wise there was the concept was only male will go for job and uh, females will remain at home and they be doing the household activities those days have gone and now uh, uh, that uh, uh, i mean uh, the ladies also i mean uh, f- uh, females also have uh, started earning going for job and earning and that definitely made a lot of changes in the uh, society in both way uh, maybe uh, certain areas certain uh, uh, positively it would have, it will it has actually positive effect as well as negative effects both are there and children are also learning uh, by seeing all these things they are absorbing and sometimes they are being taught also whatever may be so that difference also is there okay ഇന്നത്തെ ഫാമിലിയിൽ ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ റോൾ പ്ലേയുടെയും അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റി നീഡിനനുസരിച്ച് റോൾ പ്ലേ മാറുന്ന എന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ക്ലാഷ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ആ ക്ലാഷ് നടക്കുന്നത് നല്ലതാണോ അതോ നടക്കേണ്ടതാണോ എന്താ ഒപ്പീനിയൻ നടക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു മാഡത്തിന്റെ മാമിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിന് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് മാർഗനിർദ്ദേശം തരേണ്ടത് നടക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെ നടക്കണം അല്ല എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോ ഐ വിൽ ടേക്ക് വൺ മോർ മിനിറ്റ് സിസ്റ്റർ ആക്ച്വലി നോ സി ആഫ്റ്റർ ദി പാരൻസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾസോ ടു ഗൈഡ് ദി ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് ഓർ ഗുഡ് മാനർ ഐ മീൻ ടീച്ചിങ് ദം ഹൗ ടു ലിവ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി ഇൻഫാക്ട് ബട്ട് നവ ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പണിങ് Uh, if a teacher started even telling something to a chil- uh, child that child uh, cries and he goes to home and it creates a lot of problem a, a teacher is uh, uh, simply beating a, beating up a child that gives a lot of uh, this thing and the parents are going and uh, doing um, some inkula all these things are happening nowadays so uh, uh, that uh, that way uh, that is also giving an uh, a negative impact or positive there again to uh, to 
thinking uh, uh, two thoughts are there some people says no why should we beat uh, the children why should then if we we are looking into the nature we could see that you know uh, it is not like that we have to wherever whenever we have to beat the children we have to then only certain things they have to learn means they have to be taught in such a way that, that we should understand we should follow that that is not being done so likewise anyway <laughs> yes ma'am what you said it's really right sir parnadu vargi sir parnayirunu nerthe idile ma'am parnu idu ipo school la nammal padipikkan poyena ottiri niyamangal namukku against aanu paladu adicha prashnam adallengile kuttigalkku inna ottiri legally rights undu kuttigalkku mathramalla sreegalkku undu kudumbathinu undu ingane okke ullad ullad kondu thanne paladum palarum nishabdham aanu എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ആൻസർ ഇതിനെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും ഏറിപ്പോകില്ല എന്നുള്ളത് ഇത് സ്കൂളിന് അധികം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കുടുംബത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം കുട്ടികൾക്കുള്ള നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബസ്സിൽ ഈ കൊറോണ വരുന്നതിന് മുൻപ് ബസ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെൺകൊച്ചി യൂണിഫോമില് പ്ലസ് വൺ ഓർ പ്ലസ് ടു അവള് യൂണിഫോമില് അവൾ ഒരു ബസ്സിൽ നിന്ന് കയറി വേറൊരു ബസ്സിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കണ്ടക്ടർ ടിക്കറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോഴ് ഇവള് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ബസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ബസ് മുന്നിലത്തെ ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയതാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറി കയറിയത് എനിക്ക് വേഗം പോണം എനിക്ക് അവര് പൈസ തന്നിട്ടില്ല കൊച്ചി ഇതിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പൈസ ഇതിലാണ് പൈസ തരേണ്ടത് ഞാൻ ആ പെൺകൊച്ച് തട്ടി കയറി സംസാരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കണ്ടക്ടറിന് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സോളം ഉണ്ട് ഓഡിയൻസ് ആയ നമ്മളിപ്പോ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബാക്കി എല്ലാവരും അധികം തിരക്കില്ല ബസ്സില് എല്ലാവരും ഈ സീൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഈ ഒരു കൊച്ച് ഈ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആളോട് തട്ടിക്കേറി തനിക്കത് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ പൈസ തരാനായിട്ട് എന്തായാലും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീ അതായത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിയമം ഒത്തിരി സപ്പോർട്ടീവാണ് തന്നെ ഞാൻ കോടതി കയറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ ശബ്ദവും അവളുടെ ആക്ഷനും രീതിയും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകടനം ഇത് സ്റ്റേജ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു ഈ കുട്ടിയുടെ പഠിപ്പിച്ച രീതി എന്ത് എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതാണ് ഞാൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത് മുഴുവൻ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെൺകൊച്ചുങ്ങൾ അത് അറിയുന്നില്ല ഇത് മുഴുവൻ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ടക്ടർ നിയമം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരക്ഷരം അയാളുടെ വായിൽ നിന്ന് വിടുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വടക്ക് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റാൻഡിൽ എത്താ എത്തണേക്കാളും മുൻപായിട്ട് ഈ ബസ് നിന്ന് ഈ കുട്ടിക്ക് അവിടെയാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റേജ് വന്നപ്പോ ഏതോ ഒരു ചെറുക്കൻ ബൈക്കിൽ ചാടി കയറി വന്ന് വീണ്ടും തട്ടി കയറുകയാണ് എന്താണ് ഏതാണ് ഇവൾ എന്താ പറ്റിച്ച് എന്താക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ടുപേരെയും കാണുമ്പോ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഇവളുടെ ആരും അല്ല അത് എന്നുള്ളത് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ചെറുക്കം വന്ന് ആരെയാണ് ഇവൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കണത് നമുക്കറിയില്ല ആ സമയത്ത് ആ ബസ്സിലിരുന്ന ഒരു കാറുന്നവര് സംസാരിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ് പെമ്പിൾ ഡയറെ സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വന്ന പ്രശ്നങ്ങളും നിയമം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ട് വന്ന പ്രശ്നവും സാറ് അതായത് ഇവനും ഒരു ചെറിയ ചെറുക്കനാണ് ഇവന് നേരെ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്നത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ ഈ പെൺകൊച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയമം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയും ഉണ്ട് എന്ന സത്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇത് പറഞ്ഞ മാത്രേ ഈ പെൺകൊച്ചും ഈ ചെറുക്കനും എങ്ങനെയാ പോയേ എന്നുള്ളതും എവിടേക്കാ പോയേ എന്നുള്ളതും പോകുമ്പോഴായാലും ഇവള് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് തനിക്ക് ഞാനൊരു പണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് ഞാനൊരു പണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രഡീഷണൽ വ്യൂവില് ചിന്തിക്കുമ്പോ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈസൻസ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് സംസാരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അറ്റാക്ക് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ള വസ്തുത പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലേ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ കൊടുക്കേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതുമായ കാര്യം ചെയ്യാതെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്
ഈവൻ സെപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്നവരായാലും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടിയും അഡാപ്റ്റബിൾ ആകാൻ മാറാൻ തയ്യാറാകുന്നവര് പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ സ്റ്റബേൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് സ്റ്റബേൺനെസ്സും റിയാക്ഷൻസും കാണിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ എന്താണ് അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് ജോലിയാണോ എജ്യൂക്കേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ എങ്കിലും ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നല്ലതല്ലേ കുടുംബം നിലനിന്നു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്തായാലും വേണം ഇത് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടവർ എന്നുള്ളൊരു റോൾ പോട്ടെ ഒപ്പം കൊടുക്കേണ്ടവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോളെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ എന്നൊരു ചിന്ത എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് വട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ സിസ്റ്റർ കുറെ കാലമായിട്ട് അടിച്ച അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം ആയിരുന്നു സ്ത്രീകളുടേത് കുറെ കാലമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ചൊക്കെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡവും കുറെയൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അതിന്റെ ഒരു അവർ ആ അടിച്ചമർത്തലിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു അത് അത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടിയപ്പോ ആ ഒരു ഫ്രീഡം നിയമങ്ങളും ഒക്കെ അവർക്ക് ഫേവറായിട്ട് വരുമ്പോ അത് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്ത്രീകളിലൂടെ തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോകുന്നത് പെൺകുട്ടികളിലേക്കാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒരു ഇത്തിരി വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് സ്ത്രീകള് ഇങ്ങനെ ഇന്നേറ്റ്ലി കുറച്ച് സ്മാർട്ടും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബ്രേവും എല്ലാം ആണ് അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്ന സൊസൈറ്റി അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവരെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതായത് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് അവർക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസം അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പെൺകുട്ടികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികളുടെ രീതികൾ കാണുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് ചോദിച്ച അവര് ചോദിക്കണത് ഈ ബോയ്സ് ക്യാൻ വൈ ക്യാൻ വി അതാണ് അവര് ചോദിക്കണത് അവർക്ക് എന്തിന് വാട്ട് ഇസ് ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ജെൻഡർ ജെൻഡർ റോളൊക്കെ സെയിം ആണ് എന്നുള്ള പോലെയാണ് പക്ഷെ നാച്ചുറൽ നേച്ചർ ഇസ് നോട്ട് മെൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ അതായത് നിങ്ങൾ അമ്മയും അവരെ അച്ഛനുമാണ് ആവണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഡോണ്ട് കെയർ ദേ സേ അമ്മ ആവണ്ട ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയൊന്നും ആവണ്ട വി വോണ്ട് ടു എൻജോയ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ എൻജോയ് എന്നുള്ള സംസ്കാരം വന്നതിൽ കൊറേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ മീഡിയാസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അത് കാരണം അവര് കാണുമ്പോ അപ്പൊ അവര് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൽഡേഴ്സിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തത് പണ്ട് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണ എന്താ നമ്മളേലും കൂടുതൽ എൽഡേഴ്സിന് അറിവുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾക്ക് അവരുടെ അത്ര അറിവില്ല പിന്നെ വൈ ഷുഡ് ദ റെസ്പെക്ട് എസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ പുതിയ സൊസൈറ്റിയില് ദേ ആർ മോർ എക്യൂപ്റ്റ് ലിവ് ദനസ് അപ്പൊ ദേ ഡോണ്ട് റെസ്പെക്ട് എസ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അത് ദിസ് ഈസ് ഓട്ട് ടു ഹാപ്പൺ അതിന് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓൾഡ് ജനറേഷന്റെ വാല്യൂസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലി വാല്യൂസ് ടു ദം അവരുടെ വാല്യൂസ് വേറെയാണ് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ എടുക്കാം കാരണം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബോയ്സ് ആയിരിക്കും അല്ല ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോ കുറെ പൊടി ബെറ്ററായി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന പോയിന്റില് മൂന്ന് ഡിവോഴ്സ് കേസ് ഞാൻ പേഴ്സണലി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഇവൻ ദോ ഐ എം നോട്ട് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് മുകളില് അപ്പൊ അതില് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലാണ് ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം വെൽ എംപ്ലോയിഡ് ആണ് അപ്പൊ അവര് പറയണത് ഇത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പറയണത് നോ അവനായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല കാരണം ഐ ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ മൈ ഓൺ ഫുഡ് and i don't want to see the bloody fucker na parana id moon sigal egalish agane parana appo naan choichu makkale ningalkku ini veendu varu vaagam kalichal kittuna aalkare ningalde line kude ulla aal aavilla allengi aal aavum ennu orappilla adile ippo ningalkku ee purushil ninnu kuttigal undava saadhyamundu ningalkku arinju le pregnant id adichu anna avarku aayittilla na kuttal janichittilla appo appo aa point ningalkku kuttigal janikkum ennu orappana ee purushil ninnu veendu onnu kalicha chalappa ningal chalappa machigal ennu ariyappadu pinnid manasaya രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നന്നേക്കാൾ സൗന്ദര്യവും
അത് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൻ ഇഷ്ടമില്ല അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറയണം ഞാൻ അപ്പൻ പറയുന്ന വിട്ടിട്ട് യാതൊന്നും അങ്ങോട്ട് കടക്കില്ല ഇത് അവൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൻ നാളെ മരിച്ചു പോകും നിങ്ങളാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അവന് വീടുണ്ട് സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് ജോലിയുണ്ട് ആൾ ഗൾഫിലാണെങ്കിൽ കൂടി നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വരുമാനം ഇത്രയും കിട്ടും അവിടെ ബിസിനസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൂടെ എനിക്ക് എത്ര കാലം വേണേൽ അവന് ഗൾഫ് വീട്ടിൽ നിൽക്കാം അപ്പൊ അവൾ പറയുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്റെ അപ്പൻ വിട്ട് അപ്പറഞ്ഞ എനിക്ക് കഥയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും അറ്റാമെന്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് കേസും ഡൈവോഴ്സ് ആയി എന്റെ മിഷൻ വാസ് അട്ടർ ഫെയിലർ താങ്ക് യു റോൾസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ വലിയൊരു വിരോധാഭാസം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് അതായത് ഈ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറെ ഒരു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ അവകാശങ്ങളും ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു എഡ്യൂക്കേഷൻ തുല്യ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ വരെ എത്തിച്ചു പക്ഷെ ഈ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള കുടുംബം പഠിച്ചോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ അല്ലേ പെൺകുട്ടികളെയും രണ്ട് കുട്ടികളെയും നമ്മൾ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഒരേപോലെ ഒരേ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്ത് വളർത്തുമ്പോൾ ആണിനു അതിന്റെ കൂടെ ഈ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആണുങ്ങളെയും കൂടി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ അല്ലേ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംശയം തോന്നാറുണ്ട് നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറക്കാതെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ സ്ത്രീകൾ അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടേതായ റോളുകൾ നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ചിന്താഗതി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സമൂഹം മാറാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ പ്രശ്നം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും പുറത്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലേ യെസ് മാം നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അനുകൂലമായി ഒത്തിരി നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാല് കേരളത്തിലെ ഡൈവോഴ്സ് റേറ്റ് പണ്ട് വളരെ കുറവായിരുന്നു അതായത് സ്ത്രീകൾ അടിമത്തത്തിൽ പോലെ ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അതാണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആത്മഹത്യയുടെ നിരക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നു എത്ര എത്ര എൺപത് വയസ്സോ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സായാലും എത്ര ഫൈറ്റിംഗ് ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഒരിക്കലും ഡൈവോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അവർ എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടും അവർ ദേവർ റെഡി ടു go to the end together പക്ഷെ ഇന്നത്തെ റേറ്റിൽ ഈ നിയമങ്ങൾ എല്ലാം അനുകൂലമായി അവർക്ക് ഒത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഫാമിലി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷേക്ക് ചെയ്തു എപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോ ഡൈവോഴ്സ് ലെവലിലേക്ക് കേരളത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആത്മഹത്യ നിരക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു പണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഫ്രീഡവും ഒത്തിരി എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ മരണനിരക്ക് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി അപ്പം പറഞ്ഞത് അമ്മ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഉടനെ ഹി കമിറ്റ് സൂയിസൈഡ് അപ്പൊ നിയമങ്ങള് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങള് വലിയൊരു സ്ത്രീകളുടെ മേലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിരുന്നത് ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഏറ്റവും നന്നായി പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇന്ന് ആ സിസ്റ്റം ഇത്ര ഷേക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓ അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് അവരുടെ ഫീൽഡിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വെളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റമായിട്ട് അത് ഫാമിലിക്ക് പുറത്തുള്ള സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഒത്തിരി ഓവർ ഇന്ററാക്ഷൻ വന്നത് മുഖാന്തരം ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട എൻജോയ്മെന്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ആഹ്ലാദങ്ങളും പ്ലഷറും എല്ലാം അവർക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞുപോയി സോ ദേ ആർ സീക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ഓൾ ദ എന്താണ് സർമൗണ്ടിങ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി നാവ് ഓക്കെ താങ
ഇപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടി മറ്റൊരു ബസ് നിന്ന് കിട്ടിയ അനീതി വെച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് കാശ് ഉണ്ടാവില്ല കൊടുക്കാൻ അതായിരിക്കും ആ കുട്ടി അങ്ങനെ പെരുമാറുക ആ കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് കൂടെ പഠിക്കുന്ന അതുപോലുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും സഹായിക്കാൻ വന്നത് ആ രീതിയിൽ പുരോഗമപ്രപരമായിട്ട് ആ വളർന്ന തലമുറയെ കാണണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഇതില് ഈ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളെയും മാനിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നടത്തിയത് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് ഒരു ആണിന്റെ കൂടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആണിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കണ്ണു തുറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ കൂടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ല ഫാമിലി ഈസ് എ സിസ്റ്റം അതിലൊരു വയറിന് കേട് വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണക്ടിങ് വയറിന് കേട് വന്നാൽ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ പോകും അത് ചിലപ്പോ ക്യാരക്ടർ വൈസിലായാലും അതല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ രീതികളായാലും റോളുകളായാലും അതൊന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇനി കാഴ്ചപ്പാട് പെണ്ണ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഐ എം നോട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ട്രഡീഷണൽ വ്യൂ ഐ ആം ഫോർ നോട്ട് ദ ഫോർ ദ മോഡേൺ വ്യൂ ഞാൻ ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ട്രഡീഷണൽ വ്യൂ ഫോളോ ചെയ്യണോ മോഡേൺ വ്യൂ ഫോളോ ചെയ്യണോ ഇതൊന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല പക്ഷെ ജെൻഡർ റോൾസിന് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ കൊച്ചിന്റെ കയ്യില് പൈസ ഇല്ല യാ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ മാന്യമര്യാദയ്ക്ക് പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതും തട്ടിക്കേറി സംസാരിക്കുന്നതും അതിനെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ചിലവര് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ല പെൺപിള്ളേർ അങ്ങനെ പറയാൻ പഠിക്കണം അങ്ങനെയാണ് പാരന്റ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികൾ തട്ടിക്കേറാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇതിൽ പാരന്റ്സിന്റെ കയ്യിലാണ് മേജർ റോൾ ഇരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്റെ കൈ ക്യാഷ് ഇല്ല ഞാൻ ആ ഇതിൽ കൊടുത്തു എന്ന് പ്ലീഡിംഗ് നമുക്ക് ഇല്ലായ്മ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്ലീഡിംഗ് ഭാവം ഉണ്ട് ഈ ഭാവം അതിൻ്റെതായ തനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന് തട്ടിക്കയറിയാൽ ചോദിക്കാൻ ജനം ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം നമ്മളൊരു തെറ്റ് കാണുമ്പോൾ ജനം ചിലപ്പോൾ ആ ബസ്സിൽ ഇരുന്നവർ ആ കണ്ടക്ടറിനെ വഴക്ക് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരും എവിടെയാണോ നന്മയുള്ളത് നന്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം കുറെയൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് കുറച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിൽ ഇത് വേണോ വേണ്ടയോ ഇതിൽ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇത് ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിനെ ഇന്ന് വളരെയധികം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ചിലതെല്ലാം വളരെ വിചിത്രമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റൂട്ട് കോസുകൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഫാമിലി പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫാമിലിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നല്ല ഫാമിലിയെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നല്ലൊരു ജനറേഷൻ ലോകത്തിന് നന്മയാകുന്ന ജനറേഷൻ പണിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിൽ എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്താണ് മര്യാദകൾ എന്താണ് റോള് എങ്ങനെയാണ് ആ റോള് നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഒരു ഇറസ്പോൺസിബിൾ ഫാദറിനെ ഫാമിലി അംഗീകരിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറെ സ്വത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചാ പോരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മ അത് ചിലപ്പോൾ അംഗീകരിക്കില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി ഡോമിനൻ ഇത് അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നില്ല അത് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു സഫറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ലൈബിലിറ്റിയോ ആയി മാറുകയാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ കുടുംബങ്ങൾ വന്നാൽ അത് പ്രശ്നബന്ധിതമാകുമോ അതോ നന്മയാകുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മള് വീണ്ടും ഞാൻ എത്തുക ഇതാണ് ഈ ജെൻഡർ റോൾസ് നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മള് സെക്സ് സെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് സെക്സ് റോൾ ടൈപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും അവൻ അവന്റെ തനിമ ജെൻഡർ തനിമ എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ എഴുതുന്ന രീതി നടക്കുന്ന രീതി എടുക്കുന്ന
അത് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ കുറച്ചും കൂടിയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വളരുന്നത് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ റോള് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും ഓരോ സ്റ്റേജിനും കൾച്ചറിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ റോളും ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ തിയറട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇന്നത്തെ ഒരു ചേഞ്ച് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫാമിലി സ്ട്രക്ചറിന് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ഇത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതല്ല ഓരോ ഫാമിലിയും ശരിയോ തെറ്റല്ല എല്ലാ ഫാമിലിയും ശരിയാണ് എന്നാൽ ചില തെറ്റുകൾ ഫാമിലികൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ഒരു കുടുംബത്തിൽ ചെന്നാല് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് കോമൺലി പറയും പക്ഷെ ഇന്ന് ആ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നു ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന ഒരാൾ ആ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഹസ്ബൻഡ് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു കട്ടം കാപ്പി ആൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് ആൾ കട്ടം കാപ്പി ഇടുന്നു ഇടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചധികം ഇടുന്നു അവിടെ വെക്കുന്നു ഭാര്യ ലൈറ്റ് കാരണം നേരം വൈകിട്ടാണ് ആൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇട്ട കട്ടം കാപ്പി കുടിക്കുന്നു ഇതിനെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന നിലയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന നിലയ്ക്കോ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അല്ല ആ ഫാമിലിയുടെ സ്ട്രക്ചറിനാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണം ഓരോ ഫാമിലി സ്ട്രക്ചറും യുണീക്ക് ആണ് അത് ശരിയല്ല തെറ്റല്ല കാരണം അത് അവർക്ക് ശരിയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പോകണ്ട അതിന് വേറൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവരുടെ കൾച്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഹസ്ബൻഡിന് കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് നേരത്തെ നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് ഭാര്യയെ നേരം വൈകി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ തകരാറ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രക്ചറിലല്ല തകരാറ് അതിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലർ അവിടെ റോളുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ട റോളുകളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ ചെന്നാൽ ചില സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇത് മുഖവരിയായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫാമിലീസ് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ ചില ചേഞ്ചസ് വരാൻ ഇപ്പൊ ചില പണ്ടത്തെ നോമ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രഡീഷണൽ നോമ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ നോമ ഇത് ഒന്നും അല്ലാത്ത ചില രീതികളൊക്കെ നമ്മൾ ഫാമിലിയിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അബനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ടെക്നോളജി മീഡിയ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ മേജർ ചേഞ്ചസ് സൊസൈറ്റിയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ മിനി പതിപ്പായ ഫാമിലിയിലും അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ കാണാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ട്രക്ചർ തെറ്റാണ് ശരിയാണ് എന്നുള്ളതല്ല സ്ട്രക്ചർ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്കുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമായ നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യൽ റോളിന്റെയും കൂടി ഭാഗമാണ് നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു നോമം കൂടി ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് സൊസൈറ്റി നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ തരും നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റി പറയും എന്താ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നേ ഒരു പെൺകൊച്ച് ഒരു ആറ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണി ശേഷം തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ച് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൊസൈറ്റി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും കാരണം സൊസൈറ്റിക്ക് സൊസൈറ്റിയുടേതായ ഒരു നോമ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കൊച്ചു ഇങ്ങനെ അവൾ വളരെ ഫ്രീ ആന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ സൊസൈറ്റി അംഗീകരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു സൊസൈറ്റി സെറ്റിംഗിൽ നിന്നിട്ട് വേണം ഒരു ഇങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയുടെ റോളുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളൊരു ഫാമിലി സെറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുക ഇനി ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റോൾ കൺഫ്യൂഷൻസോ അതല്ലെങ്കിൽ റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റോ റോൾ സ്ട്രെസ്സോ ഒക്കെ വരാം എല്ലാവരും കേപ്പബിൾ അല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും കേപ്പബിൾ അല്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചെട്ട് റോളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴ് നമുക്കതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ
ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ബിഹേവിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സ്വഭാവമായിട്ട് വരിക ദേഷ്യം ഒരു ബിഹേവിയർ ആണ് അതേസമയം ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് പക്ഷെ ദേഷ്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതി കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു സ്വഭാവമാണോ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മൾ ഹൈലി കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് സ്മാർട്ട് ആണ് സംസാരിക്കുന്നു സ്മാർട്ട് ബിഹേവിയർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വരുന്നത് ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സിൽ നിന്നാണ് ഫാമിലി ഇന്ററാക്ഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സംസാരിച്ച ചിലവർക്ക് അതോറിറ്റീനെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് പാരന്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ വരാവുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ് അതോറിറ്റീനെ പേടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻസ് കുറവാണ് വീട്ടില് ഇൻട്രോവേർട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് വരാം നമുക്ക് അധികം ആളുകളോട് വർത്തമാനം പറയാൻ പേടി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് ഇന്നതേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഇന്നതേ പറയാം അങ്ങനെ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഇല്ല അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ചിലരുടെ അടുത്ത് വന്ന സ്റ്റക്ക് ആണ് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ഫോമേഷൻ ആണ് അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ ബിഹേവിയർ ഫോമേഷന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിൽ നമ്മളുള്ള ഇടപ നമുക്ക് നല്ല ചിലർ പറയില്ലേ എന്റെ മോൻ എവിടെ പോയാലും ഒരു അനുഗ്രഹ ചിലപ്പോ അവൻ അത്രയൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ പാരന്റ്സ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് കമന്റ് കേട്ട് 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 അത് ഇന്ററാക്ടീവ് തലയിൽ അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ സെൽഫ് ബൂസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോ ചില തിക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ പോയാൽ പോവാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം പോയി കഴിഞ്ഞാലും അത് അവന് സക്സസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ ചിലപ്പോ കാണുന്നത് കാണാം എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾ വളരെ ഏബിൾ ആണ് പക്ഷെ അവരെ അങ്ങോട്ട് എത്ര ഏബിൾ ആയ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ച് അവർ പുട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മൈൻഡ് ഉള്ള പാരന്റ്സ് ആണ് അവരുടെ രീതിയാണ് അത് അവർക്ക് അത്രയും അങ്ങോട്ട് ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ കുട്ടികൾ എത്ര എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു ആരൊക്കെ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്താലും സെൽഫിലി അവർ പറയാൻ ഞാൻ അധികമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് അതൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരാത്ത ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഫാമിലി തിയറീസിലേക്കാണ് തിയറി വളരെ നമ്മൾ പറയണത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഒത്തിരി ഫാമിലി തിയറീസ് ഉണ്ട് അതിൽ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളിൽ ഉള്ളു ചെല്ലത് വളരെ ആറെണ്ണം കൂടാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഫോമിലാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റം തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഭവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാമിലി തെറപ്പിസ്റ്റിന്റെ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് അവരത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് മിക്സ്ചർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് എല്ലാ തിയറികളും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഫാമിലി തെറപ്പിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വിശാലമായ വെസ്റ്റേൺ വ്യൂസ് ഉൾപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നാലാണ് ഫാമിലി തെറപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫാമിലി എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി ട്രഡീഷണൽ ഫാമിലി ജോയിന്റ് ഫാമിലി മോഡേൺ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്ടുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് തിയറികളെല്ലാം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബർഗസ് ആൻഡ് ലോക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് യുണൈറ്റഡ് ബൈ ദ ടൈസ് ഓഫ് മാരേജ് വിവാഹത്തിലൂടെ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ബ്ലഡ് ഓർ അഡോപ്ഷൻ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് എ സിംഗിൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ററാക്ടിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ദർ റെസ്പെക്റ്റീവ് റോൾസ് റോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മാരേജ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മദർ 
and that association angane alla shared history shared future shared biology in the family il undagum ennal association il itharam pattern gal undagugilla ini family family theory ilekku nokkum adinu or criteria or family theory build cheyanayitte levin ennu parayna or family therapist inde bhagamayittu vanna chela points or family theory തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് കോമൺ കോമൺ സബ്ജക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാകും അതിന് ബേസിക് ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു തിയറി ഫോം ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ഒരു മുഴുവപ്പാട് ഒരു ഫാമിലിയെ നോക്കുന്നതാണ് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതൊരു തിയറിയുടെ ഒരു ഭവന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം തിയറിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണത് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കാരണം ഒരു കണ്ണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണെടുത്ത് വെച്ചു ചുണ്ടെടുത്ത് വെച്ചു മൂക്കെടുത്ത് വെച്ചു ചെവി എടുത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേസമയം എസ് എ ഹോൾ നമ്മളൊരു പേഴ്സണെ നോക്കിയിട്ട് ഇതാണ് കണ്ണ് ഇത് മൂക്ക് ഇത് വായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എവിടെയാണ് തകരാറ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതൊരു തിയറിയാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ കാണുന്നതാണ് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് കാണുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇതൊരു തിയറിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ തിയറി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ തിയറിക്കാർ മേജർ ഫോക്കസ് പാർട്ടിനല്ല ഹോളിനാണ് മുഴപ്പാട് ഫാമിലിയെ നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിന്റെ പാർട്ടുകളെ തിരിക്കുന്നു അപ്പോ ആ ഓക്കെ ഇതില് ഇങ്ങനെ ഓരോ തിയറി ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ അഞ്ചാറ് തിയറികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ കെവിൻ ലെവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ക്രൈറ്റീരിയ വൈസിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അതിനൊരു ഇന്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകണം പറയുന്ന സാധനത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം കോഹറൻസ് യൂണി ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം പറയുന്ന സാധനവും തിയറിയും തമ്മിലൊരു യൂണി ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലാകണം എംഫിരി എംഫിരിക്കൽ ഒരു സയന്റിഫിക്കലി പറയാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അതിനൊരു ആൻസർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം ഒരു ഹ്യൂമർ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ ഒരു ക്ലിയർ വാല്യൂ ഉള്ളതായിരിക്കണം അതിന് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു കേരള കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഇതിൽ എന്തിലാണ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ തിയറി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയുന്നതായിരിക്കണം കോണ്ടക്സ്റ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിന്റെ ബേസിലായിരിക്കണം അത് ഇത് ഈ തിയറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഫാമിലികളെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അതിനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇത് പ്രാക്ടി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് ഒരു തിയറിയുടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നതായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റൽ തിയറി ആണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റൽ തിയറിയിലെ ഹ്യൂമൺ ആസ്പെക്ട് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ്പെക്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഫാമിലി ഡെവലപ്മെന്റ് വ്യൂസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുക അതിലെ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോസസ് ആണ് മേജർ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് വരിക ത്രീ കോം കോണ്ടംപററി തിയറീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈഫ് സ്പാൻ തിയറി ഇത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി ആണ് ദെൻ ഫാമിലി ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി ലൈഫ് കോഴ്സ് തിയറി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് തിയറികളാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെവലപ്മെന്റൽ ലൈഫ് സ്പാൻ തിയറിയുടെ അസംഷൻ എന്താണ് അവർ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോസസ്സസ് ആർ അൺഎവോയ്ഡബിൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലൈഫ് സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല അതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഫാമിലി അത് ഫാമിലിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും കാരണം ഒരു ആള് വളർന്ന് 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 ഫാമിലിയിലേക്ക് ചേരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല അത് ഫാമിലിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കോ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു ആൾ എങ്ങനെ വളർന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫാമിലി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അയാളുടെ വളർച്ച ആളുടെ റോളാകാം വാല്യൂസിലുള്ള വളർച്ചയാകാം ഫിസിക്കലി ഉള്ള വളർച്ചയാകാം അതല്ലെങ്കിൽ മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആകാം ഇതിനെ ഇത് മനസ്സിലായാലേ ഒരു ഫാമിലിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ചിലപ്പോൾ ഹൈലി ലോജിക് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക് വയസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഹസ്ബൻഡും
practical problems uh, i am very well aware of it okay endayirikkum major sri basic is endu parnalum sri appo kariyan thoru number 1 yes endu seriyano thettano nalla she becomes emotional and start weeping okay idu kettu kanya bhartavu already deshana avan logic cheyunnella seriyana avan ellarkum ariya aal cheyidu seriyana ayala aa maja field il skilled aanu സംസാരം കൊണ്ടും ഭാഷ കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും നാട്ടുകാർക്ക് മീഡിയർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ അയാൾ അവർ ഹൗസിംഗ് കോളനിയിലാണ് അവിടെ ചാലിൽ വെള്ളം പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ചാലില് ഇല ഇലകൾ വീണ്ടും തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് കത്തിച്ച് അയാള് ഒരു അയാളുടെ വീട്ടിലെ വെള്ളം അടക്കം മതി പോകും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പത്ത് മുപ്പത് വീടുണ്ട് ആ ഇല കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഭാര്യ ഉടനെ ഫയറിങ് തുടങ്ങി എന്തിന് അത് ചെയ്തു അപ്പൊ അയാള് പറയും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന വെള്ളം കൂടി അതിൽ കൂടെ അല്ലേ പോകേണ്ടത് അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പത്ത് മുപ്പത് വീട്ടുകാരില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്ക് പോരെ അവസാനം അത് കരച്ചിൽ അവസാനിച്ച് അയാൾ പറയും ഇത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഞാൻ മറ്റാളോട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ ലോജിക്കലി അയാൾ ടാക്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്ത് അവസാനിക്കും ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇവിടെ ലോജിക് ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലായി പറയണം ഇതില് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഫാമിലിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടുത്തെ വ്യക്തികളിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ആ ഫാമിലിയുടെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ചില പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ തിയറിയിൽ എസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കാരണം വളർച്ച വ്യക്തികൾ എങ്ങനെ വളർന്നു എന്തിൽ വളർന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഫാമിലിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ പേഴ്സൺസിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ഫാമിലിയെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇതില് ഈ വഗി സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇമോഷണലി ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാ ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ആൾക്ക് കംപ്ലൈൻസ് കൂടുതലാണ് മറ്റേ ഹസ്ബൻഡ് ലോജിക് ആണെങ്കിൽ അവരത് ടാക്ട്ഫുള്ളി മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം നോക്കും പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീ അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകാൻ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു ഏരിയ വളരെ ലോ ആയിട്ട് ആ ഫാമിലിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വ്യക്തികളുടെ ചില ആസ്പെക്ടുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് മനസ്സിലായോ കാരണം നിങ്ങൾ ഫാമിലി തെറപ്പി കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് തിയറിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ആണോ സോ ഫാമിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് നമ്മൾ വളർച്ച വ്യക്തികളുടെ വളർച്ച വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതാണ് ഒരു അസംഷൻ ഈ തിയറിയുടെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഓൾ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സോഷ്യൽ നോംസ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി വളരുമ്പോൾ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു നോംസ് ഉണ്ട് വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് തട്ടിക്കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഒരു ഫാമിലിയെ സൊസൈറ്റി കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് ഉണ്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാടും ഈ ഒരു തിയറിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുക മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് അവർ എസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു വ്യൂ മാത്രമൊന്നുമല്ല പല വ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കോഗനറ്റീവ് ഇമോഷണൽ വ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അഡാപ്റ്റബിൾ മോഡ് ഉണ്ട് ഇതിന് അവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പിംഗ് സ്കില്ലുകൾ ഉണ്ട് അതൊരു വേറെ ഒരു ഡൈമെൻഷൻ ആണ് ഇത് എങ്ങനെ പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ ഇവർ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതർ അതർ ഡൈമെൻഷൻ ആണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സമയപരിതമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഒന്ന് സോഷ്യൽ നോം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വ്യക്തികളുടെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിയെയും മനസ്സിലാക്കുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന് പല വ്യൂ പോയിന്റുകൾ സമയാസമയങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ തിയറിയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈഫ് സ്പാൻ തിയറിയിലെ കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതൊരു തിയറിക്കും ഇത് ബാധകമാണ് എല്ലാത്തിലും ഈ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് പൊസിഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഓർഡർ കിങ്ഷിപ്പ് എങ്ങനെയുള്ള ജെൻഡർ ഇതെല്ലാം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്സ് ജനറേഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷൻ ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടുന്ന പൊസിഷൻ അത് ഏത് തിയറിയിലായാലും ഈ പറയുന്ന റോ ഈ പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ക്രമം ഇവിടെ ഇത് ഇട്ട
variations indicate the strength of norms in a social systems example according to the law of india girl may marry after age 18 years of age but the boy must attain the age of 21 idu oru variation adha oru namukkulla oru social norm aanu idine deny cheyidatta oru maatram varthano oru reethi varthano idu nammal indicate cheyidirikkanam ee maatrangal adana nammal adile parayanathu deviations is viewed as a source of social change nowadays the delays in mar uh, marriages are because of the quality of work or education namukku normal namukku varunna pandu kalatha marriages namukku oru 20 vayasu allengil 18 vayasu okke ambikum pengutiyalam etu munbe valare early kalyanam kaichu koduthirunnathu ee oru adutha oru korchu naalu munbe varayum oru 20 21 22 vayasu aayirunnathu ipo marital age ni deviations othiri vannattunde ipo pengutigal oru joli okke kitti ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിട്ട് അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളോ ഒന്നും വരില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തിയറിനെ ബാധിക്കാം ദൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതൊരു പ്രോസസ് ആണ് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു കുട്ടിയായി പിന്നെ ആ കുട്ടി പ്രീ പ്രീ സ്കൂളിലായി ഹൈസ്കൂളിലായി കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു ഫാമിലി അതിനുശേഷം അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ഏതൊരു തിയറിയുടെയും ഭാഗമാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരിട്ട് പോകുക സിസ്റ്റം തിയറിയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സിസ്റ്റം ഇസ് സിംപ്ലി സം പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് സൈൻ സിംഗിൾഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ അറ്റൻഷൻ ഹൂസ് പാർട്ട് ഇന്ററാക്ട് നമ്മളൊരു ഒരു സംഗതിയെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നിപ്പിക്കുമ്പോഴ് അതിന്റെ പാർട്ടുകളെല്ലാം കൂടി ഒന്നിപ്പിച്ചാലാണ് ആ സംഗതി എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ചില ഗെയിമുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ മുറിച്ചിടും എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഒന്നിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ സംഗതി എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം പല സംഗതിയാണെങ്കിലും ഇത് ഒന്നിച്ചാലാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സിസ്റ്റം തിയറിയുടെ എസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആർ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് എല്ലാ പാർട്ടുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റഡ് ഓൺലി എസ് എ ഹോൾ സിസ്റ്റം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീടിന്റെ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഈ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സിസ്റ്റം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ആ ഫാമിലി ഒന്ന് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് A system's behavior affects its environment and in turn the environment affects the system. ഒരു സിസ്റ്റത്തെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൻവയോൺമെന്റ് അതിന് ചുറ്റുപാടുകളെ പഠിക്കണം ചുറ്റുപാടുകൾ പഠിച്ചാല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻസ് പഠിച്ചാൽ ആ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണുള്ളതാന്ന് മനസ്സിലാകും ഫാമിലി എങ്ങനെയുള്ളതാന്ന് മനസ്സിലായാലും ചുറ്റുപാട് എങ്ങനെയാവും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിയർ നേച്ചർ ആണ് റിയൽ സെറ്റിംഗ് ആണ് റിയാലിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ബേസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് സബ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൻ അമ്മ മക്കള് ഇനി അതിൽ തന്നെ അപ്പൻ അമ്മ മക്കള് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് അവര് വേറൊരു സബ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി അങ്കിളാണ്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വേറൊരു സബ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ചില പോയിന്റ്സുകൾ ഇവിടെ ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫാമിലി റൂള് ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് മോർഫോജനിസിസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം വരണമെങ്കിൽ അതിന് കണക്ടഡ് ഉണ്ട് സബ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇക്വാനിമിറ്റി സബ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാകുകയോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം റൂൾസ് ഉണ്ട് ഫാമിലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഇതിൽ ചില കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി എന്താ ഫാമിലി ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി ഇൻ ഫാമിലി ബൗണ്ടറി അതിർ വരമ്പുകൾ എന്താണ് ഫാമിലിയുടെ അതിർ വരമ്പുകൾ എന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അതിർ വരമ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറയും കൊച്ചുങ്ങൾ ഒരു ആറ് ഏഴ് വയസ്സായാൽ മാറ്റിക്കിടത്തണം അത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ മാറ്റിക്കിടത്തണം അതൊരു ബൗണ്ടറി ആണ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു ബൗണ്ടറി സിസ്റ്റത്തിൽ പെടുന്നതാണ് നല്ലതാണോ മോശമാണോ നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് നമുക്ക് കുറെ ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളെ വീടുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ വീടുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ആറ് മണിക്ക് മുൻപ് വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കണം അഞ്ചു മണിക്ക് മുൻപ് കളി കഴിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടു മണിക്കൂർ ടി വി വെക്കണം ഒൻപത് മണി രാവിലെ അഞ്ചരയ്
എല്ലാത്തിനും 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 ഒത്തിരി ബൗണ്ടറി വെക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ഡിഫ്യൂസ് ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറിയേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പെരുമാറാം ബിഹേവ് ചെയ്യാം വരാം പോവാം ഒരു ബൗണ്ടറിയും ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല വളരെ മോശമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഭയമില്ലാത്ത നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ വരാത്ത ബിഹേവിയറിൽ ഒരു സ്ഥിരതയില്ലാത്ത കുട്ടികളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെയാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമുള്ളതിന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാൽ നോർമൽ ബൗണ്ടറി ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ എഴുന്നേക്കണം ഇപ്പൊ എഴുന്നേക്കരുത് ഇതില് ശനിയാഴ്ച എന്ത് ചെയ്യണം ഞായറാഴ്ച ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ചെലവഴിക്കാറുള്ളത് കളിക്കാം ഇന്ന സമയത്ത് കളിക്കരുത് ഇന്ന സമയത്ത് പഠിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളിലേക്ക് ആ ഒരു ബൗണ്ടറി സിസ്റ്റം എത്തിച്ചിട്ടുള്ള നോർമൽ ബൗണ്ടറി വേണമെന്നാണ് പറയുക നോർമൽ ബൗണ്ടറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ആ ഒരു പരിധിയിൽ വളരും അത് പിന്നീട് ശീലമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ചില കൺസെപ്റ്റ്സ് സിസ്റ്റം തിയറിയുടെ ഭാഗം ആണ് അടുത്ത തിയറിയാണ് സോഷ്യൽ ഇതിലെ സിസ്റ്റം തിയറിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബൗവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലി തെറപ്പിസ്റ്റ് അയാൾ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെയാണ് സിസ്റ്റം തിയറി അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ഈ ബൗണ്ടറി സബ് സിസ്റ്റം ചിലപ്പോ സബ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ആ വീട്ടിൽ തകരാറ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണു കുട്ടികളുടെ ക്യാരക്ടർ വളരെ ഫ്രീ നേച്ചർ ആണ് അപ്പനും അമ്മയും ബൗണ്ടറി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അപ്പാപ്പൻ അമ്മാമ അവരിതിനെ ഖണ്ഡിക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പാരന്റ്സിനെ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ടുകൾ അത് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നുണ്ട് വാലിറ്റി അത് നമ്മൾ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിരം പാറ്റേൺ ആണ് ഈക്വലി പ്രിയം ഒരു ബാലൻസ്ഡ് അല്ല എപ്പോഴാ പൊങ്ങുക എപ്പോഴാ പോകുക ഒന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഒരു ഒരു ഫാമിലി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ആസ് എ ഹോൾ ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് കാണുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത്രയും സബ്സിസ്റ്റന്റ് ബൗണ്ടറീസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് പാറ്റേൺ കാണുന്നുണ്ട് റൂൾസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഫാമിലിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ മാറ്റിപ്പോഴാണ് വന്നത് ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ആ ഫാമിലിയെ പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് സിസ്റ്റത്തിനാണ് തകരാറ് സംഭവിച്ചത് ആ സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ റീകറക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സിസ്റ്റം തിയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരിക സോഷ്യൽ എക്സ്ചേഞ്ച് തിയറി ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദസൻസ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം വിച്ച് സജസ് ദറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റാഷണലി വെയ് ദ റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ബിഹേവിയർ ചോയ്സ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറയാം സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിവാർഡ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ചോയ്സസിലെ മാറ്റം വരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരിത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു എൻറിച്ചിങ് വേർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണ സാധനം നന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലുള്ള സാധനം അതിനൊരു സൊസൈറ്റി എക്സ്പെക്ടേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വ്യക്തിയെ വളർത്തുന്നു വളരുന്നു സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിനൊരു നല്ല ഒരു റിവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വലിൽ മാറ്റം വരുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇതിന്റെ അസംഷൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് തിയറി ഫാമിലി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് എസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഓൾസോ റെഫേർഡ് ആസ് ടു മെത്തഡോളജിക്കൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസം ദ മെയിൻ ആസ്പെക്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നാണ് ഇതിലെ പ്രാധാന്യം സോഷ്യൽ എക്സ്ചേഞ്ച് തിയറിയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിനാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം ദ മെയിൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ of this theory is that the emphasis on the individual oru vyaktiyade valarchakke society ide bhagathunnulla oru support oru pindana nammal ippa edoru sadhanavum nammal padichedutirikkunnathu nammal valarnittundengile adu nammada social structure inde support kondana ella nammal ippa oru job ne thanne nammal chellumbo nammada koodeyullavarude oru support system aanu adu free aayitto valare confident aayitto cheyan nammal avaru parayunna nalla vaakkukal aanu nammal promote cheyina appo oru individual inde valarchakke society ku valare valiya oru role undu എന്നുള്ളതാണ് ഈ തിയറി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഇൻഡിവ
ഒരു വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ബെനിഫിഷ്യറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് റിമാർക്സോ പോസിറ്റീവ് റിവാർഡോ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തിയുടെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവനെ താത്തിക്കെട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ മാക്സിമൈസിങ് യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്കൊരു നമുക്ക് നമ്മളാൽ തന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളാൽ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴൊരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് എൻവയോൺമെന്റ് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തിയറികളിൽ നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കമ്പാരിസൺ ലെവൽ ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ ലെവൽ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കമ്പാരിസൺ ലെവൽസ് മീൻസ് വാട്ട് അതേഴ്സ് ഇൻ യുവർ പൊസിഷൻ ഹാവ് ആൻഡ് ഹൗ വെൽ യു ആർ ഡൂയിങ് റിലേറ്റീവ് ടു ദം നമ്മളറിയില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് അവർ ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു ലൈഫ് പാറ്റേൺ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട് ഇനി ഈ ആ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായേനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്കിൽ എങ്ങനെയായേനെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അത് മിക്കതും അതുകൊണ്ടാണ് എൻവയോൺമെന്റിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എപ്പോഴും ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഉദാഹരണം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു ഫാമിലിയുടെ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹസ്ബൻഡ് കമ്പയേഴ്സ് ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഫോർ മാരേജ് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിനേക്കാളും അതൊരു ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ വരാവോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത നെഗറ്റീവ് ആണോ കോണോട്ടേഷൻ പക്ഷെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് മാറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഹേവിയർ ഓറിയന്റഡ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരത്തില് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കമ്പാരിസൺ ലെവൽ ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ ലെവൽ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് റാഷണലി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഈക്വിറ്റി ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ജനറലൈസബിൾ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ പൊതുവെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് അതിന്റെ ഒരു റിവാർഡ് സിസ്റ്റം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു ശൈലിയും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്ത് തന്നെയായാലും അതിനൊരു എംഫിരിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏത് തിയറി ആയാലും അതിനൊരു പഠനശേഷമുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു തിയറിനെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് ആർ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഡിവോഴ്സസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് വന്നാൽ അതൊരു സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അതിനൊരു എംപ്ലിക് എംപിരിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഡിവേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവേഴ്സ് റേറ്റ് കൂടുന്നു എന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഒരു എംഫിരിക്കൽ സ്റ്റാറ്റ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ എടുക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു എംഫിരിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് തിയറിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഇതിന് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് സൊസൈറ്റി ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ അതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എംഫിരിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എടുക്ക ഫാമിലി തിയറീസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുള്ളതാണ് അധികം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിസ്റ്റം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ അമ്മ മക്കള് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇനി ചില സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ പറയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം പൊളിറ്റിക്കൽ കുടുംബം അതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഡ്യുവൽ കരിയർ കുടുംബം സിംഗിൾ പാരന്റിങ് കുടുംബം ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫാമിലി കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരാം ഫെമിനിസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡിങ് പോയിന്റ് ആണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറി നമ്മൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആരോക്കോ പറഞ്ഞു ആണുങ്ങളെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പെൺപിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പെൺപിള്ളേരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ആൺപിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചു കൂടെ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് വ്യൂ ആണത് അങ്ങനെയുള്ള ചില തിയറികളുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫെമിനിസ്റ്റ് വ്യൂസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വ്യൂ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഫാമിലി സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി
എന്നാലാണ് വെള്ളം വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സംഗതി കണക്ടർ മാത്രമാണ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഈ കുഴലുകൾ പൈപ്പ് കിണർ മോട്ടർ ഇതാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വരില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കില്ല ഈ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ വേണം അതിനൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ഇതിനും കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പ്രവൃത്തി പദം ഉണ്ട് ഇനി അതായത് ബിഹേവിയറുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക സ്ട്രക്ചറിൽ എപ്പോഴും ബിഹേവിയർ ആണ് ഇത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഘടന ഇതിനെ ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെതായ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നോം ഉണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ദെൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഇതിന് സ്ട്രക്ചറിനെ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ഒരു അതിൻ്റെതായ ഒരു ഫ്ലോ ഒരു പൈപ്പിന് പൈപ്പിൻ്റെതായ ഒരു റോൾ ഉണ്ട് കുഴലിന് കുഴലിൻ്റെതായ ഒരു റോൾ ഉണ്ട് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനും അതിൻ്റെതായ റോളുകൾ ഉണ്ട് അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫാമിലി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുക എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വെള്ളം വരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഫാമിലിയിൽ കാണാൻ പറ്റുക ഇതിന് എംഫിരിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാത്തിലും ഉള്ളതാണ് ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് ഔട്ട്കംസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോ ഈ വീട്ടിലെ കുട്ടി അങ്ങനെ അതാണ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഔട്ട്കം നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നിൽക്കുമ്പോ കുട്ടികൾ അതിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എപ്പോഴും എംഫിരിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും എല്ലാ തെറപ്പികൾക്കും ഉണ്ടാകും റോൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് കുടുംബത്തെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലേബറിനെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ ബാധിക്കുന്നത് ഫാമിലിയെ ബാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കണ്ട് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സർവേ നടത്തിയോ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രീതിയോ വളർച്ചയോ ബാധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ സമാധാനത്തെ ബാധിക്കാം ഇനി ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നോംസ് ഒക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യൂ ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അത്രയും അങ്ങട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേദിക്ക് ഏജ് ഇവിടെ ഓരോന്നും പറയുന്നുണ്ട് വുമൺ ഹാഡ് ദ ഫ്രീഡം ടു ചൂസ് ദിയർ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ അത്രയാണ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പാർട്ട്ണറെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രഹ്മ സേജ് ഹയർ സ്റ്റാറ്റസ് ഗേൾസിനായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് സൂത്രാസ് ഓർ എപ്പിക് ഏജ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ബി സി ഓർ അഞ്ഞൂറ് എ ഡി ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വിമൺ ഡിക്ലൈൻ ആസ് ദ ഏർലി മാരേജ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്പോഴാണ് ആദ്യം പെൺകുട്ടികൾ ഏർലി ഏജിൽ മാരേജ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം പിന്നെ അതിനുശേഷം പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ വുമൺ പേഴ്സൺറ്റ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അത് തുടങ്ങുന്നത് അഞ്ഞൂറ് എ ഡി മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ബി സി എ ഡി ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് സ്ത്രീകളുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പ്രാധാന്യത്തിന് ഒരു ഇത്തിരി ഡിമ്മ് വന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് സ്മിറ്റീസ് ഏജ് ഇതിന്റെ എസംഷൻ എന്താണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തിയറി ഫോം ചെയ്യുന്നത് വുമൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് സെൻട്രൽ ഈ തിയറിയിലെ സ്ത്രീകളാണ് സെൻട്രൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറി ഹാസ് മെനി വോയിസസ് ഇതിന് പല മുഖങ്ങൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്ന സൊസൈറ്റി ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പല മുഖങ്ങളും പല വോയിസസും ഇതിനു വേണ്ടി പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എമാനിസിപ്പേറ്ററി നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇത് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ലിബറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തിയറി തന്നെ വന്നത് ഇത് പാട്രിയാർക്കൽ ഒപ്രി ഒപ്രേഷൻ നമ്മൾ അത് അപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടറിന് എതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇതിന് മുകളിലെ ആധിപത്യം പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസംഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു തിയറിയുടെ ഉത്ഭവം ഇത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഏതൊരു തിയറിയും തിയറി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ തിയറി നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പഠനങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ കേസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പുട്ട് ഔൺ ചെയ്യുന്ന ചില ഫാമിലികൾക്ക് ഈ ഒരു തിയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒര
സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഒരു ലേബർ ഫീൽഡിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ടോ എന്ന് പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള നിയമാവകാശം ഒക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എംഫിരിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്താം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഫെമിനിസം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് മാത്രം ഫെമിനിസ്റ്റ് മെന്റാലിറ്റി ആണുങ്ങളുടെ ഇടയിലായാലും പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിലായാലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഈ തിയറി നമ്മളെ സഹായിക്കും അതിന് തിയറി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് നമുക്കുണ്ട് ബയോ ഇക്കോളജിക്കൽ തിയറി ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ബേസിക് അപ്രോച്ച് ടു തിയറീസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി സോഷ്യൽ അഡാപ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് എന്നുള്ളതിന് എസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ തെറപ്പി പോകുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ബോത്ത് ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ നേച്ചർ ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബയോളജിക്കൽ നേച്ചർ ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സോഷ്യൽ നേച്ചർ ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഇന്ററാക്ഷൻസ് സ്പെഷ്യലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എന സെവറൽ ലെവൽസ് മനുഷ്യരെ എപ്പോഴും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സൊസൈറ്റി ആയിട്ടും മറ്റ് വ്യക്തികളായിട്ടും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നത് ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിള് കൂടുന്നത് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഇക്കോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയുടെ ഭാഗം ബോണഫെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അതേ തിയറി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു തിയറി ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി യൂണിറ്റ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ടു തീരുകയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫാമിലി തെറപ്പിയുടെ ഫാമിലി തിയറിയുടെ ഒരു ആറ് തിയറി അതിനെ രണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചർ സോഷ്യോ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ദൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇക്കോ ഇക്കോ ബയോ ഇക്കോളജിക്കൽ തിയറി ഇത്രയാണ് തിയറി ആയിട്ടുള്ളൂ ദൻ ഫാമിലിയെ പരിചയപ്പെടുന്നു ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്താന്ന് പറയുന്നു ജെൻഡർ റോൾസ് ട്രഡീഷൻസ് ഐഡന്റിറ്റി കൾച്ചർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലി ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെല്ലാം പ്രാധാന്യം എന്ത് അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡും ഫാമിലി തമ്മിൽ ഡിഫറൻസില് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഹൗസ് ഹോൾഡ് പിന്നെ ഒന്ന് റിലേഷൻ വൈസ് ഉള്ള ബന്ധമുള്ളത് ലവ് ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റേ ഫാമിലി ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയും പിന്നെ ഈ മറ്റു ഫാമിലി എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി ഫാമിലി അതെല്ലാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലിയിൽ പെടുന്നു അതിന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആകാം വീടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഓല മേഞ്ഞ പെരയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെഡ് എവിടെയാണോ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അത്രേ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വരുന്നുണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഈവൻ കൗൺസിലിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യം തന്നെ വന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസ് ആയത് വന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെന്ത് അടിസ്ഥാനമാണ് മാം ഞാനത് പറയില്ല കാരണം ഇന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന പ്രശ്നം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല നമുക്ക് ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് പലതുകൊണ്ട് അതാണ് മൾട്ടി ഡൈമെൻഷനിൽ എന്ന് ഇവര് പറഞ്ഞത് പലതുകൊണ്ടും ഇത് വരാം ഇതിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഒരു ആസ്പെക്ട് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ അതിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവരെ നമ്മൾ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ചെറിയ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ അതിൽ കുറെ പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നു മക്കളെ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു അവർ ഉന്നത നിലയിൽ അതൊക്കെ പോസിറ്റിവിറ്റി അല്ലേ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു സൈഡില് നമ്മൾ ചിലത് നമുക്ക് ചില ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിൽ നിന്ന് ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലത് പഠിക്കുന്നില്ല ചിലത് അറിയേണ്ടത് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതൊരു ക്ലിയർ കട്ട് പ്രോബ്ലം ആകുന്നു മൊത്തം ഫാമിലിയുടെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇതില് ചിലപ്പോ നമുക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം സംലഭ്യമാക്കി നേരത്തെ അവർ എന്തോ പറഞ്ഞു എല്ലാം സംലഭ്യമാക്കുന്നു കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കൊടുക്കുന്നു പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എട്ട് പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ
പക്ഷെ അതൊരു പ്രോബ്ലം ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചില കുട്ടികൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലും ഇല്ലായ്മ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പാരന്റ്സ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഡിലേ ആക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പപ്പം കൊടുക്കാതെ ഗ്രാറ്റിഫൈ ഒരു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ നാളെ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച അത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത്രയും വൈകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു സ്വഭാവമാണ് അങ്ങനെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന പാരന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ അതിൽ ഇത് പ്രശ്നമാകും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നേ പറയാൻ ഇത് മാത്രമായിരിക്കും കാരണം എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ വേറെ കുറെ ആസ്പെക്ട്സുകൾ പ്രശ്നമായിട്ടും വരാം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഒരു പ്രശ്നമാണോ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്നത്തെ സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പൊ അതിലതൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ മാം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി പൊതുവെ രോഗാതുരമാണെന്നും പണ്ടത്തെ കൂട്ടുകൊടുപ്പ് സമ്പ്രദായമായിരുന്നു നല്ലത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിനോട് മാം വിയോജിക്കണോ വിയോജനവും ഇതൊന്നും ഇല്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ലാർജ് ഫാമിലീസിന് അതിന്റേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലീസിന് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസിന് അതിന്റേതായ പോസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ കൂട്ടുകുടുംബം ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ബൗണ്ടറീസ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റതില് മറ്റ് ഫാമിലിയിലും അതിന് ഉൾപ്പെടാവല്ലോ അതായത് ഒരു വലിയ ഫാമിലിക്ക് അകത്ത് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്ന നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെയും വരാമല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ പണ്ടത്തെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിന്റെ അതേ രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് മാം പറയുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലിയുടെ ബൗണ്ടറി സിസ്റ്റം വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലി ചെന്നാല് സിസ്റ്റം തിയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഫാമിലിയുടെ ബൗണ്ടറീസ് എന്താ ഓരോ ഫാമിലിക്ക് യൂണിക്ക് ബൗണ്ടറി ആണ് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് ഒന്ന് റിജിഡ് ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ബൗണ്ടറീസ് ഞാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസ് ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറി ഇല്ലാത്തത് നോർമൽ ബൗണ്ടറി ഇതിൽ നമ്മൾ കയറി ചെന്ന കുടുംബത്തിലെ ബൗണ്ടറി എന്താണ് ഇതാണ് സിസ്റ്റം തിയറിക്കാർ നോക്കുകയുള്ളൂ എന്താണ് ഇത് ഈ കുടുംബത്തിന് ബൗണ്ടറി ഉണ്ടോ അത് ജോയിന്റ് ആയാലും ന്യൂക്ലിയർ ആയാലും സിംഗിൾ പാരന്റിംഗ് ആയാലും ബൗണ്ടറി സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി വേണം ഏതൊരു കുടുംബത്തിനും ബൗണ്ടറി വേണം അത് ടൂ മച്ച് ആണോ അത് റിജിഡ് ആണോ നോർമൽ ആണോ ഡിഫ്യൂസ് ആണോ അത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആയാലും ന്യൂക്ലിയർ ആയാലും സിംഗിൾ പാരന്റിംഗ് ആയാലും ഡ്യുവൽ കരിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളവരായാലും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇതിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ തെറ്റ് ശരി എന്നുള്ളതല്ല ബൗണ്ടറി ആസ്സച്ച് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അത് എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലിയുടെ ബൗണ്ടറി സിസ്റ്റം കുറച്ചും കൂടി വാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ കുറെ ആളുകൾ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് സബ് സിസ്റ്റംസ് കൂടുതലുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൗണ്ടറിക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ബൗണ്ടറിക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യുണീക്ക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു പ്രീ ജഡ്ജ്മെന്റ് അയ്യോ ഇത് എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി കൂടുതലായിരിക്കും ഇല്ല നമ്മൾ ആ ഫാമിലിയിൽ ചെന്നിട്ടാണ് സിസ്റ്റം ആ ഫാമിലിയുടെ ബൗണ്ടറി പഠിക്കുന്നതും നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാം ഇത് അതായത് അപ്പൊ ഒരു കൂരയ്ക്ക് അകത്ത് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ അതെങ്ങനെ കാണണം മാം അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ അല്ലാത്ത എങ്ങും കുടുംബമാവുമല്ലോ ആ അതായത് പലയിടത്ത് താമസിക്കുന്നതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല പലയിടത്ത് താമസിച്ചാലും കുടുംബമാവും അല്ലെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പണ്ടത്തെ കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു കൂരയ്ക്കകത്ത് അല്ല എല്ലാവരും പണ്ട് ഒരു കൂരയ്ക്കകത്തായിരുന്നല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ ഇതില് ഒരു കൂരയ്ക്കകത്ത് താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എല്ലാ ചേട്ടൻ അനിയന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നു അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പണ്ട് പണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം അതായത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വിഭജിച്ച് 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 നമ്മൾ
ഇൻസ്ട്രക്ടിംഗ് രീതി അതായത് അവർ കൊടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു അപ്പൻ അമ്മ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി താമസിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഇന്ററാക്ഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പാറ്റേൺ അതൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി ആ കുടുംബം എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അവരുടെ രീതികൾ അതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ്നെസ്സിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും സ്നേഹത്തിന്റെ രീതികളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കൊടുക്കുന്ന രീതികളിൽ വ്യത്യാസം അത് കുടുംബത്തിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫാമിലിയുടെ രീതി അനുസരിച്ച് ഇത് തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഇപ്പൊ അവർ വിഭജിച്ചു പോയ ഒരു കൂരയ്ക്ക് അവർക്ക് മൂന്ന് നാല് പേര് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുമ്പോഴും ഈ ഷെയറിങ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കുറയാം കുറെ പേർക്കൊന്നും അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഇവര് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടുതലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെയും പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ എന്താണ് ക്ലിയർ കട്ട് മാറ്റം എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഫാമിലി അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇതിനൊരു ജനറലൈസ് വ്യൂവിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓരോ സിസ്റ്റവും യൂണീക്ക് ആണ് ഓരോ സ്ട്രക്ചറും യൂണീക്ക് ആണ് ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെയും സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഉള്ളിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ രീതികൾ എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് അതല്ലാതെ കോമൺലി നമ്മൾ പണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോ എന്ന് പറയില്ലേ സിംഗിൾ ഒരു ഒറ്റ കൊച്ചുങ്ങൾ സിംഗിൾ ടൺ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഒരു കൊച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ നിങ്ങൾ എം ഫിരിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഒറ്റ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ജീ ഒറ്റ കുട്ടികളാണോ കുറച്ചും കൂടിയും സോഷ്യല് അതോ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉള്ളവരാണോ സോഷ്യല് എന്നൊരു ചോദ്യം ഒരിടക്കാലത്തൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വന്നായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കുടുംബം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്നേഹവും എല്ലാം ഷെയറിംഗ് ആണെങ്കിലും പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് സിസ്റ്റർ അവിടെ നമ്മുടെ സഭയില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അവര് എല്ലാ വർഷവും ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് പത്ത് മക്കൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോ അത് നമ്മുടെ ബിഷ്കോസ് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരും ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തു അവർ മാതൃകാ ദമ്പതികളാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി കണക്കാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആചരിക്കുന്ന നമുക്കന്ന് കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു ഫാമിലി എല്ലാവരും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഗൈനോകോളജിസ്റ്റ് ആണ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഹസ്ബൻഡ് മക്കള് വീട്ടിലെ ഒരു സ്ഥിരം സ്ഥിതി ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ സർ അല്ല പത്ത് മക്കള് രണ്ട് മക്കളൊക്കെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യം പോലല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും സാർ അതിലേക്ക് പഠിക്കാം എന്റെ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ സയന്റിഫിക്കലി അതാണ് എംഫിരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സാറ് സയന്റിഫിക്കലി നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം ചാനൽസ് ഒക്കെ റിസേർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ കുട്ടികൾ സെൽഫിഷ് ആയി പോകുന്നു ഒറ്റ കുട്ടികൾക്ക് ഷെയറിംഗ് മൈൻഡ് കുറവാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെയും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ കുട്ടികൾക്ക് സ്നേഹം കൂടുതൽ കിട്ടി വളരുന്ന കുട്ടികളാണ് അതിനാൽ തന്നെ അവര് സംസാര ശേഷിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആർജിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥകൾ നമുക്കൊരു സാധനം പ്രൂവ് ചെയ്യാതെ നമുക്കിത് പറയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് തോന്നാം ഒറ്റ കുട്ടികൾ അവര് റിസർവ്ഡായിരിക്കും അവര് ഷെയറിംഗ് മൈൻഡ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ അത് പ്രൂവിങ് വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഒറ്റ കുട്ടികളും കുറെ നന്നായിട്ട് കുടുംബം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നന്നായി സ്നേഹം കിട്ടുന്നവരാണ് അവർ ഷെയറിംഗ് മൈൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം അവർക്ക് ഷെയറിംഗ് മൈൻഡ് കൂട്ടാം പക്ഷെ ഇതിലുള്ളത് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു സാധനമുണ്ട് ഒറ്റ കുട്ടികൾക്ക് സ്നേഹം എപ്പോഴെങ്കിലും നിരസിക്കപ്പെട്ടാൽ ഈ സാധനത്തിന് അവർ പെട്ടെന്ന് അപ്സെറ്റ് ആകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ
കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു 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 കുട്ടിയോ രണ്ടു കുട്ടിയോ ഉള്ള വീട്ടില് ഫോർമേഷനും ഒരു അഞ്ചാ നാല് കുട്ടി അഞ്ചു കുട്ടിയുള്ള വീട്ടിലെ ഫോർമേഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അതാണ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫാമിലി റോൾസ് ഓരോ ഒരു കൊച്ചിന് തന്നെ ഒരു റോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു നാല് നാല് കുട്ടികളുള്ള വീട്ടില് പാരന്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല താഴെയുള്ള കുട്ടീനെ എടുക്കുന്നതും അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് മിക്കതും മൂത്ത കുട്ടിയായിരിക്കും മൂത്ത കുട്ടികളായിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ അവർ കളിക്കുക കൂടുതലും അവർക്ക് ശ്രദ്ധ മൂത്ത കുട്ടികൾ താ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര എന്ന് പറയുന്നത് കീനാണ് അവർ വീണോ അപ്പൊ ഓടിപ്പോയി എടുക്കണു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാരന്റ്സിന് വളരെ ഒരു വേറിട്ട ഒരു രീതി അവർക്ക് ജോലികളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ മൂത്തവനെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം മൂത്തവനെ റെസ്പോൺസിബിൾ റോള് കൂടുന്നു താഴെയുള്ളവൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് മൂത്തവനോട് കൂടുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഒരു റൗ ലൗ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നു ആ ഒരു പാറ്റേൺ ചിലപ്പോ രണ്ട് മക്കളുള്ളവിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകനുള്ളവിടത്തോ ചിലപ്പോ ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ രീതികളിലെ വ്യത്യാസം വരുന്നു പക്ഷെ ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും രണ്ടും നല്ലതാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി രീതികളില് ഒരു അഡാപ്റ്റബിൾ രീതി ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല മറ്റേ കുട്ടിയെ ഇപ്പൊ തല്ലു പിടിക്കുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് അഞ്ച് ഒരു മിഠായി തന്നെ നാല് അഞ്ചാക്കി കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഈക്വാലിറ്റി അവർ നോക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കുന്നു ഈ ഒരു കീംനെസ് ചിലപ്പോ രണ്ട് മക്കളുള്ളടുത്ത് ചിലപ്പോ കാണുന്നില്ല ഇനി അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫാമിലീസിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഒരു കുട്ടിയെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി പാരന്റ്സിനോടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞാലും അവർ പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ പൊതുവെ ഇപ്പൊ വരുന്ന ഡൈവേഴ്സ് കേസുകളിൽ എന്റെ കയ്യിലൊക്കെയുള്ള കേസുകളിൽ മെജോറിറ്റി വരുന്നത് ഒറ്റ മക്കളുടെ കേസുകളാണ് ഒറ്റ മക്കളുടെ കേസിൽ ഡൈവേഴ്സിലേക്ക് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് പാരന്റ്സിനെ വിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പാരന്റ്സിനെ വിടണം ഒരാൾ വന്ന് കയറി എന്ന് വെച്ചിട്ട് പാരന്റ്സിനെ നമുക്ക് ഡിനൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊന്നും പറ്റില്ല സിസ്റ്റർ അതില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത്രയും ഡിപ്പെൻഡന്റ് കാരണം ഒരു ബൗണ്ടറി സിസ്റ്റത്തിൽ അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കേണ്ട കാലത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആക്കാത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ മാരേജ് കഴിഞ്ഞാലും ഞാനിപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായ ഒരു ചെറുക്കൻ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും കൂടിയാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവൻ അവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നേ ഇതെന്താ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അതൊരൊറ്റ മോന്റെ കഥയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി കൂടുന്നു ഇത് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ മക്കളുള്ള ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല കാരണം മക്കൾ കൂടുതലുള്ളവിടത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്നോ നാലോ പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഒന്നിച്ച് കിടക്കും ഡിപ്പെൻഡൻസി കുറച്ചും കൂടിയും റിലേഷൻഷിപ്പ് അതർ സെയിം ഏജുകാരോടാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് സോഷ്യൽ മിംഗ്ലിങ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറുകളെ ബാധിക്കുന്നത് ഫാമിലി ഫോംസുകളാണ് അത് ബാധിക്കാം അതിന് ഈ സിസ്റ്റവും ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലിയും എല്ലാം ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നല്ലതോ ശരിയോ എന്നുള്ളത് ഓരോ ഫാമിലിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഇത് ബെസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ മക്കളുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇല്ലായികയില്ല ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ ഒറ്റ മക്കളുള്ള ഫാമിലിയിലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ അപ്പോഴും പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നു അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വേറൊരു വിഷയം കൂടെ വരില്ല ഇപ്പം ഈ പയ്യൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ അവന്റെ സ്നേഹം ഭാര്യയ്ക്ക് പോകുമ്പോ പാരന്റ്സിനും ഈ ഒരു ഈഗോ പ്രോബ്ലം അവിടെ വരില്ല വരാം 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 അതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇന്നത്തെ നേച്ചർ കാണുന്ന ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പാരന്റ്സ് അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം കൗൺസിലേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പുരുഷൻ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ സ്ഥാനം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലെ കിടത്തുന്ന പറഞ്ഞ സ്ഥിരമല്ല മാം ഇതിലെന്ന് പറയണത് ഇവര് ഭയങ്കര വിഷമം വരുന്നു അപ്പൊ ഇവൻ ഭാര്യയായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണല്ലോ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഹൈ ഡിപ്പെൻഡൻസി
ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾ പേരൻസ് കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കെയർ കൊടുക്കുന്നു മിഡിൽ ഏജ്ഡ് കുറെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നു വയസ്സാകുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഷെയർ ആൻഡ് കെയർ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അപ്പാപ്പന്മാരുടെയും വിവരം അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രൊഫസറും ഭാര്യ ഗായനം കോഴ്സ് ചെയ്ത പോലെ എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ മക്കൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് കെയർ ആൻഡ് ഷെയറിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ലാർജ് ഫാമിലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഫൈനൽ നോട്ടീസ് ഞാനും അതിനോട് വളരെ ഫോറാണ് കാരണം മക്കള് കൂടുതൽ ഉണ്ടായാല് ഫോർമേഷൻ രീതികളിൽ വളരെ അധികം നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ പേര ഞാൻ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് കമ്പൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് ഫാമിലിക്കാണ് ഫ്രീഡം എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നു അതിനൊരു ഫോർമേഷൻ രീതിയിൽ നല്ല മാറ്റമുണ്ട് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനാൽ തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങും രീതിയും ബിഹേവിയറും ഒക്കെ ബാധിക്കും അതൊരു അവയർനെസ് ആണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ എന്നിട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒക്കെ ഒരു ബാധ ഭാഗമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് എത്രമാത്രം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും അത് വളരെ നല്ലതാണെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം നല്ലൊരു ചൂട് പിടിച്ച ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മള് ഫാമിലി നമ്മള് തിയറട്ടിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവ് ഓഫ് ഫാമിലി ഫാമിലിയുടെ തിയറട്ടിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മള് അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ലൈഫ് സ്റ്റേജ് ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും സോ നമുക്ക് കാണാം രണ്ടു മണിക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച്